شيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فاعرضوا فارسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من صدر قليل ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان إلا إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ صدق الله العظيم الله إنه لا إله إلا الله جل شأنه وتعالى سورة سبعين داتي آيتين بدينا إن داود وسنة تيل يمني الأولى أن سبعين بهذه مكرر كي أمن بلنجي نعمة تغليهم هذه أنو بيت أوريجل الله يرك ننتي سلطة بينتو بينتروم الله هو كري بيتنا அவர்கள் கொலங்கிய நாமத்துகளான பிரமாண்டமிக்க தோட்டங்களை அவன் கொடுத்ததாகவும் அதில் அழகிய கனி வகைகள் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் அவைகளெல்லாம் நீங்கள் உண்டு இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்துங்கள் என்று சொல்லப்பட்டதோடு அந்த ஊரும் தூய்மையான ஊராக அல்லாஹ் ஏற்படுத்தியிருந்தான் எந்த விதமான ஈ கொசு போன்ற நோய்களை பரப்பக்கூடிய எந்த ஒரு பொருட்களும் அந்த ஊரில் இல்லாமல் அல்லாஹ் அந்த ஊரை கண்ணியம் நிறைந்ததாக தூய்மையானதாகவும் ஏற்படுத்தினான் என்றெல்லாம் முந்தைய வசனம் சொன்னார் ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் வரைக்கும் சரியாக இருந்த அந்த மக்கள் அதற்கடுத்து அவர்களிடத்தில் இறை வணக்கத்திற்கு பகரமாக இறைவனின் படைப்புகளை அவர்கள் தெய்வமாக எடுத்துக்கொள்ளும் சூழல் ஏற்பட்டது குறிப்பாக அந்த மக்கள் 
சூரிய நமஸ்காரம் என்று சொல்லுகின்ற சூரியனை வணங்கக்கூடிய ஒரு நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டார்கள் அல்லாஹ் அல்லாத எந்த பொருள் வணங்கப்பட்டாலும் அது ஷிருக் இணைவைத்தல் என்று அதற்கு அர்த்தம் அது சூரியனாக இருந்தாலும் சரி சந்திரனாக இருந்தாலும் சரி அது வானமாக இருந்தாலும் சரி பூமியாக இருந்தாலும் சரி நட்சத்திரங்களாக இருந்தாலும் சரி மரங்களாக இருந்தாலும் சரி செடிகொடிகளாக இருந்தாலும் சரி வனவிலங்குகளாக இருந்தாலும் சரி பாம்பு போன்ற ஊர்வனங்களாக இருந்தாலும் சரி அல்லது பறவை இனங்களாக இருந்தாலும் சரி எதுவாக இருந்தாலும் சரி அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை வணங்குவதற்கு ஷிர்க் என்று சொல்லப்படும் அதற்கு எத்தகைய அனுமதியும் இல்லை மனிதர்கள் எதுவெல்லாம் பிரம்மாண்டமானதோ அல்லது எதுவெல்லாம் பலன் தரக்கூடியதோ அல்லது எல்லதுவெல்லாம் அச்சத்தை தரக்கூடியதோ இதை வணங்கக்கூடிய பழக்கத்திற்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பின்பு மக்கள் வர தொடங்கினார்கள் சூரியன் பிரம்மாண்டமிக்கது உடனே அதை வணங்க ஆரம்பிப்பார்கள் கடல் பிரம்மாண்டமிக்கது கடலை வணங்க ஆரம்பிப்பார்கள் இந்த பூமி பிரம்மாண்டமிக்கது பூமியை வணங்க ஆரம்பி ஆரம்பிப்பார்கள் அதே போன்று எதுவெல்லாம் இடையூறு தரும் பாம்பு இடையூறு தரும் எதுவெல்லாம் உதார் எதுவெல்லாம் இடையூறு தருமோ இடையூறுக்கடையதையும் தெய்வமாக மாற்றி விடுவார்கள் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல் மொத்தத்தில் அல்லாஹ் அல்லாதவற்றை வணங்கக்கூடிய இணைவைத்தல் எனும் குற்றம் அவரிடத்தில் ஏற்பட்டது அல்லாஹ் அல்ல ஷானுவத்தாலா அதை நீக்குவதற்காக அதை புரிய வைப்பதற்காக எண்ணற்ற நபிமார்களை அந்த மக்களுக்கு அனுப்பி வைத்தான் ஆனால் ஒரு காலகட்டத்தில் அந்த நபிமார்களின் உபதேசம் அவர்களின் செவிகளை எட்டவில்லை அதாவது அதன்படி அவர்கள் அதை ஏற்று நடப்ப நடக்குகின்ற சூழல் இல்லை அப்பொழுது அந்த மக்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒரு பேரிழப்பை இறைவனின் கோப பார்வையை அல்லாஹ் அடுத்த வசனத்தில் சொன்னான் அதனுடைய பொருளை மட்டும் பார்த்தோம் அதற்கான சிறிய விளக்கத்தை பார்த்து விட்டு நாம் அடுத்த வசனத்திற்கு செல்வோம் இறைவனின் கோப பார்வை எப்படி இறங்கியது அல்லாஹ் சொன்னான் ஃபோ அவர்கள் புறக்கணித்தார்கள் இறைவனை புறக்கணித்தார்கள் இறைவனின் அத்தாட்சிகளை புறக்கணித்தார்கள் அபிமார்களை புறக்கணித்தார்கள் அதன் விளைவு அரசல் நான் அலைகும் செயல் அல்ல அரிம் ஒரு மிகப்பெரிய வெள்ளத்தை அவர்கள் மீது நாம் அனுப்பி வைத்தோம் வெள்ளப்பெருக்கை ஏற்படுத்தினோம் அதன் விளைவாக பத்தல் நாகும் பி ஜன்னத்தையும் அவர்களது இரு தோட்டத்திற்கு பகரமாக ஜன்னத்தையும் வேறு இரு தோட்டத்தை நாம் வழங்கினோம் தவாத்தை உக்குலின் ஹம்துயின் கடுமையான கசப்பு நிறைந்த வாயில் வைக்க முடியாத கசப்புகள் உள்ள பழங்களை உடைய தோட்டங்களை நாம் தந்தோம் வஅஸ்லின் புதறு செடிகள் மண்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியாக அதை நாம் மாற்றினோம் ஒஷையும் மின் சிதிரின் கலில் கொஞ்சம் இழந்த இலைகளையும் நாம் சேர்த்து தந்தோம் அந்த மாற்றப்பட்டவைகளில் ஓரளவு கொஞ்சம் நல்ல பொருள் கிடை கிடை உள்ளது என்று சொன்னால் அது இழந்த இலைகள் தான் அல்லா சொல்கிறான் அதையும் கொஞ்சம் கொடுத்தோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் அந்த தோட்டங்கள் தலைகளாக புரட்டப்பட்ட இது அவர்கள் செய்த அந்த தவறின் விளைவு அதை அல்லாஹ் எப்படி சொல்கிறான் தாலிக்க ஜசைனா ஹும்பிமா கஃபரு அந்த மக்கள் இறைவனுக்கு நன்றி நாம் நடந்து கொண்டதால் அவர்களுக்கு நாம் இதை பகரமாக இதை நாம் கூலியாக வழங்கினோம் வஹல் நுஜாசி இல்லல் கஃபூர் இறை மறுப்பாளர்கள் நன்றி இல்லாதவர்களுக்கே தவிர இது போன்ற கூலியை நாம் வழங்க மாட்டோம் என்றும் அல்லாஹ் முடிக்கிறார் இணையத்திற்குரிய மோமியன்கள் இந்த வசனத்தின் மூலம் அல்லாஹ் ஜல்லஷானுவத்தாலா அந்த சபையின் மக்களுக்கு வழங்கப்பட்ட செல்வ செழிப்பு வளம் நிறைந்த வாழ்க்கை அது சொல்லப்பட்டது இறைவனின் உத்தரவுக்கு அவர்கள் மாறு செய்கின்ற பொழுது இறைவன் கொடுத்த நியாமத்துகளுக்கு அவர்கள் நன்றி செலுத்த மறு மறுத்த நேரத்தில் அல்லாஹ் அவர்கள் மீது வெள்ளப்பெருக்கை ஏற்படுத்தியதாக சொல்கிறார் இந்த வெள்ளப்பெருக்கு என்பது எப்படி ஏற்பட்டது என்பதை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது அதாவது அந்த அந்த மக்கள் ஒரு அந்த மக்கள் வசித்த பகுதி பிரம்மாண்டமிக்க மலைகள் உள்ள பகுதி இரண்டு மலைகள் பெரிய உயரமான இரண்டு மலைகள் அந் பல்வேறு ம மலை என்று சொன்னால் உயரமான மலைகளாக இருக்கும் அங்கு மரங்கள் இருக்கும் மழை மழை பொழிய தொடங்கும் அதிகமாக மழை பெய்யும் மழை பொழிகின்ற பொழுது பல் அங்கு பொழிகின்ற மலைகளும் பல்வேறு இடத்திலிருந்து பொழிகின்ற மலைகளும் அந்த இரண்டு மலைகளுக்கு மத்தியில் அது ஒரு பிரம்மாண்டமிக்க ஓடையில் வந்து தண்ணீர் சேரும் அவங்க பார்த்தாங்க தண்ணீர் நிறைய தண்ணீர் வருகிறது இது அப்படியே வெளியவும் போயிடும் வர்ற தண்ணி போயிடும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும் ஆறுகள் என்பது மனிதர் உருவாக்கியது அல்ல அல்லாஹ் ஏற்படுத்தி தந்தது அது அப்படியே அது பாட்டுக்கு அதுவே தன் வழியை அமைத்துக் கொள்ளும் பல்வேறு பகுதியிலிருந்து வரக்கூடிய அந்த தண்ணீர் இரண்டு மலைகளுக்கு மத்தியில் வந்து ஒன்று சேர்ந்து அது வெளியே போகும் என்ன பண்ணாங்க இந்த இந்த இடத்தில் ஒரு டேம் கட்டினால் இந்த தண்ணீரை தடுத்தால் தடுத்து இதுக்கு ஒரு நம்ம ஒரு டோர் போட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் தேவைக்கு திறந்து கொள்ளலாம் அதுக்கு பேர் தான் டேம் 
அதிகப்படியான தண்ணீர் வருகின்ற பொழுது தேக்கி வைப்பதும் தேவைப்படுகின்ற பொழுது திறந்து அந்த தண்ணீரை பயன்படுத்திக் கொள்வது இதுதான் டேமுடைய நோக்கம் அணை அப்படி முடிவு செய்து அந்த மக்கள் நல்ல மிக ஸ்ட்ராங்கான மிக உயரமான ஒரு அழகான டேம அந்த ரெண்டு மலைக்குண்டிய மத்தியில் கட்டிட்டாங்க கட்டியதன் விளைவு பல்வேறு பகிர்ந்து வரக்கூடிய தண்ணீர் அங்கு தேங்க தொடங்கியது நல்ல எப்போவுமே தண்ணீர் இருக்கும் அந்த மக்கள் பயப்பட வேண்டியதே இல்லை மழை பொழிந்தாலும் விவசாயம் மழை பொழியவில்லையானாலும் கூட இங்கிருந்து தண்ணீரை திறந்து தங்களுடைய வயல்களுக்கு தோட்டங்களுக்கு பாய்ச்சிக்கிறாங்க இப்படி அல்லா ஜல்ல ஷானுகத்தால் அவர்களுக்கு தண்ணீரில் பிரச்சனை இல்லாமல் ஏற்படுத்தினான் இதன் காரணமாக அந்த இரண்டு மலையின் இருவோரங்கள் இருந்த தோட்டங்கள் செடி செழிப்பாக இருந்தது பசுமையாக இருந்தது அதனுடைய அதன் கிடைக்கக்கூடிய கனிகள் சுவையாக இருந்தன எல்லாத்தையும் அல்லா கொடுத்திருந்தான் நான் கடந்த வாரம் கூட ஒரு தகவலை பார்த்தோம் ஒரு பெண் தலையில் கூடையை வைத்து உள்ளுக்குள் நடந்து சென்றால் அவள் சற்று தூரம் போனதற்கு பின்பு கூடை பழங்களால் நிரம்பிவிடும் பறிக்க கூட தேவையில்லை அப்படியே அது தற்றதிலேயே கனிந்த பழங்கள் அப்படியே உதிர்ந்து உள்ளே விழுந்து விடும் இவ்வளவு வசதியை அல்லாஹ் அந்த மக்களுக்கு கொடுத்தாங்க அதற்கு முக்கிய காரணம் இந்த தண்ணீருடைய வசதி அவங்களுக்கு கிடைச்சிச்சு இதில் என்ன பண்ண அல்லாஹ் தாலா இந்த தண்ணீர் இவங்க மீது அந்த வெள்ளம் வெள்ளம் உடைந்து வெள்ளப்பெருக்கருக்க வேணும் டேம் உடைஞ்சு வெள்ளப்பெருக்க இருப்புன்னு ரொம்ப நாடிட்டான் அதனால் பெருச்சாளிகளே அல்லாஹ் அனுப்பி வச்சு பெருச்சாளிகள் அந்த டேமுடைய கீழ் பகுதியிலிருந்து மண்ணை தோண்ட ஆரம்பிச்சிச்சு குடைய ஆரம்பிச்சிச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடைந்து கீழ் பகுதியில் அடிப்பகுதியில் பெருச்சாலி அதுதான் உள்ள அப்படியே கிரைண்டர் வச்சு ஹோல் போடுற மாதிரி போட்டுரும் இல்லை எத்தனை இடங்களை பார்க்கலாம் வீட்டுக்குள்ளே வந்துடும் வெளியிலிருந்து அது ஹோல் போட்டு ஹோல் போட்டு ஒரு கட்டத்தில் டேமில் இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் பொதுவாகவே தண்ணீருடைய இயல்பு எந்த இடத்தில் பலகீனம் இருக்கிறோ அங்கே வெளியே வந்துடும் நம்ம சிமெண்ட்டு ஜல்லி க இரும்பு எல்லாத்தையும் போட்டு கட்டுறோம் எல்லாம் போட்டு பூசிடுவோம் கடைசி பார்த்து ஒரு இடத்துல ஈரமாக இருக்கும் ஈரம் எங்கேருந்து வந்தது மேலே இருக்கக்கூடிய தண்ணீர் உள்ளுக்குள் வழியாக வந்து விட்டது தண்ணீர் வரதுக்கு பெரிய பெரிய ஏரியாக்கள் தேவையில்லை ஒரு சின்ன ஹோல் கிடைச்சா போதும் தண்ணீர் அதன் வழியாக வந்து விடும் அல்ல அதுக்கு அப்படி ஒரு ஆற்றலை பவர வச்சுருக்கணும் இப்போ வெயிட் மேலே அவ்வளோ பிரம்மாண்டமிக்க அணையுடைய தண்ணீர் இருக்கிறது கீழே அது ஹோல் போட்டுகிட்டே போகும்பொழுது கீழே உள்ள பகுதி ஒரு குறிப்பிட்ட இட தூரத்துக்கு போனது பின்னால் பலகீனம் அடைஞ்சிடும் இல்லை எல்லாம் அடர்த்தியாக ஒன்றோடு ஒன்று ஒட்டி இருக்கக்கூடிய பகுதியும் அதில் ஒரு பாதியை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அந்த பகுதி கொஞ்சம் பலகீனம் அடைந்து விடும் அதற்கு அடுத்து தண்ணீர் கசிவுகள் ஏற்படும் ஒரு கட்டத்தில் பிச்சுக்கிட்டு போயிடும் எல்லாமே இப்படி தண்ணீர் வெளியேறி ஒரு கட்டத்தில் அந்த ப்ரெஷரில் டேம் உடஞ்சிருச்சு அப்படியே ஏற்பாடு அது வேற ஒன்று டேம் உடஞ்சிருச்சு டேம் உடஞ்சி தண்ணி வெளியே போனால் அந்த இரண்டு மலையின் இரு மலைகளின் ஓரப்பகுதி இருந்த ஓடைகளின் ஓரப்பகுதி இருந்த அத்தனை தோட்டங்களும் சின்ன பின்னமாயிருச்சு அந்த மக்கள் பல பேர் இறந்து போயிட்டாங்க பல பேர் இறந்து போயிட்டாங்க பல மக்கள் பயந்துட்டாங்க இனிமேல் நம்ம இங்கே இருக்கிறது நல்லது இல்லை நம்ம எங்கேயாவது போயிடலாம் அப்படி உம்மான் பகுதிக்கு ஒரு கூட்டம் போனது இன்னொரு பகு இன்னொரு மக்கள் பசரா பகுதி இராக் பகுதிக்கு போயிட்டாங்க ஒரு கூட்டம் மதினா பக்கத்தில் போயிட்டாங்க நம்ம எஸ்ரி மதினாவுடைய சலதானி சலத்தினுடைய இடமான மதினா பகுதிக்கு போயிட்டாங்க அந்த மதினா பகுதிக்கு போன மக்கள் தான் அவுஸ் ஹசரஜ் என்பது அவருடைய பூர்வீக பெயர் அவர்கள் தான் மதினத்து அன்சாரி சாஹாபாக்கள் அன்சாரி மக்கள் மதினாவில் இருக்கக்கூடிய அன்சாரி மக்கள் யார் அவுஸ் ஹசரத் இந்த இடத்திலிருந்து பிரிந்து சென்ற மக்கள் இது பல்வேறு பகுதிகளுக்கு அந்த மக்களை அல்லாஹ் தல பிரித்து அனுப்பி விட்டான் அதையும் அல்லாஹ் பின்னாடி சொல்கிறான் அப்படி பிரிந்து போன மக்களில் ஒரு பகுதியினர் மதினாவுக்கு வந்தாங்க இன்னொரு பகுதியினர் பசரா இராக்குடைய பகுதிக்கு போனாங்க இன்னொரு பகுதியினர் ஓமன் பகுதிக்கு போயிட்டாங்க இப்படி பல்வேறு பகுதிகள் பல பேர் இறந்து போய்விட்டார்கள் பலர் பல்வேறு அந்த ஊருடைய பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் அந்த ஊர் அல்லாத வெளியூர்களுக்கு வெளிநாடுகளுடைய பல்வேறு பகுதிகளுக்கும் செல்ல வேண்டிய நிர்பந்தம் ஏற்பட்டது அதை அல்லா இப்படி சொல்றான் அவர்கள் இறைவனை புறக்கணித்தார்கள் இறைவனை உத்தரவை புறக்கணித்தார்கள் ரசூலை புறக்கணித்தார்கள் இறைவனை அத்தாட்சிகளை புறக்கணித்தார்கள் அதன் விளைவு நாம் அவர்கள் மீது வெள்ளத்தை அனுப்பி வைத்தோம் அதன் விளைவாக தோட்டங்கள் உருமாற்றம் பெற்றன தோட்டம் இப்படி அதே இடத்துல தானே இருக்கும் என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டால் இந்த இந்த தண்ணீர் வேகமாக வெளியேறி அந்த தோட்டங்கள்லாம் நிரம்பிடுச்சு ஃபுல்லாக மேலே போயிருச்சு மக்கள் பல பேர் இறந்துட்டாங்க நம்ம மேலே சொன்னது போன்று பல மக்கள் தப்பித்தோம் பிழைத்தோம் என்று ஓடியவர்கள் உண்டு 
ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பின்பு தண்ணீர் வடியும் இல்ல எந்த தண்ணீருடைய இயல்பு அதுதானே எவ்வளவு ஹைட்ல போகும் அப்புறம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைஞ்சிடும் அந்த தோட்டம் முழுவதும் தண்ணீரால் அந்த தோட்டத்துடைய இலைதடைகள் மரங்கள் மூடப்பட்டிருந்த அவை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணீர் வற்றியது ஒரு குறிப்பிட்ட நாட்களுக்கு பின்பு அந்த தண்ணீர் காயவும் அந்த காய்ந்தும் விட்டது காய்ந்து போகின்ற பொழுது அந்த மரங்கள் அனைத்தும் பட்டு போய்விட்டன அப்படிதான் நடக்கும் மரங்கள் அனைத்தும் பட்டு போய்விட்டது அந்த அதற்கு அடுத்து அந்த மரங்கள் அங்கே உயிர் வாழலை அந்த மரங்கள் எல்லாம் செத்து போச்சு சாதாரண நம்ம ஒரு போன வருஷம் பார்த்த கஜா புயல் நடந்து தமிழ்நாட்டில் கஜா கஜா புயல் ஆமாம் அப்போ தமிழகத்தினுடைய டெல்டா மாவட்டங்கள் சொல்லப்படுகின்ற தஞ்சாவூர் திருவாரூர் நாகப்பட்டினம் புதுக்கோட்டை இந்த பகுதியெல்லாம் பார்த்தோம்னு சொன்னால் மரங்கள்லாம் அப்படியே மேலே தென்னை மரங்கள் உயரமான தென்னை மரம் தோப்புகள் வெறும் மரமாக நிற்கிது மேலே உள்ள அப்படியே தலைப்பகுதி முறிஞ்சு கீழே வந்துருச்சு மரங்கள் அனைத்தும் செத்து போய்விடும் கடுமையான வெள்ளப்பெருக்கின் மூலம் அந்த மரங்கள் ஒன்றுமில்லாமல் ஆகிவிட்டன அந்த மண்ணுடைய மாற்றம் ஏற்பட்டு விட்டது எல்லாவுடைய நாட்டம் அதற்கடுத்து அந்த பகுதியில் இதற்கு முன்பு கிடைத்த சுவையான கனிகள் கிடைக்கவில்லை ஏதோ சில மரங்கள் வளர்ந்தது ஆனால் அதில் முதல்ல இருந்த டேஸ்ட் இல்லை டேஸ்ட் இல்லைன்னா பரவாயில்ல வாயில் வைக்க முடியாத கசப்பு அளவு இருக்கு அதனால தான் அல்லாஹ் நமக்கு நியாமத்துகளை தருகின்ற பொழுதே நன்றி செலுத்தி விட வேண்டும் அல்லாவுடைய தண்டனை வர்றது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணக்கூடாது அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் கடுமையான கசப்பு ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கத்தில் அழகான அந்த தோட்டம் புதர் செடிகளாக போயிருச்சு புதர் செடிகள் ஒரு வகையான முற்கள் நிறைந்த செடிகளாக மாறிடுச்சு நம்ம ஊர்களில் பார்க்கலாம் கருவேல மரங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கருவேல மரங்கள் ஒரு முள் முள்ளாக தான் இருக்கும் அது விறகரிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் வரும் வேறு எதுக்கும் யூஸ் ஆகாது இன்றைய ஆய்வு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் அந்த மரங்கள் எங்கே அதிகமாக இருக்கிறதோ அந்த இடத்தில் மிகப்பெரிய தண்ணீர் வறட்சி ஏற்படும் கருவேல மரங்கள் அதிகம் அடர்த்தியாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் நிலத்தடி நீர் குறைஞ்சிடும் ஏன்னு கேட்டால் மற்ற அந்த மரத்தினால பெரிய யூஸ் இல்லை ஆனால் அது சாப்பிடுகின்ற அளவிற்கு மற்ற மரங்கள் சாப்பிடாது அவ்வளோ தண்ணீர் எடுத்துடும் தண்ணீரை அதிகம் எடுத்துவிடும் ஆனால் அதனால் கிடைக்கக்கூடிய பலன் குறைவு இப்படிப்பட்ட மரங்கள் புதர் செடிகளாக அங்கே உருவாக்கப்பட்டு விட்டது அல்ல அதை சொல்லிட்டு சொல்லுவான் ஒரு ஆறுதலுக்காக கலீல் கொஞ்சம் இளைந்த மரங்களையும் வைத்தோம் சரி முறைதான் முழுசாக இதாக கூடாதுங்கிறதுக்காக இளைந்த மரங்கள் அது பலன் தரக்கூடியவை அதுவும் கொஞ்சம் அவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது புரியுதா அப்ப அல்லாஹுடைய ஞாபகத்திற்கு மாறு செய்த பொழுது ரப்பு அவர்களுக்கு வழங்கிய தண்டனையை அல்லாஹ் எச்சரிக்கிறான் இதை சொல்லிட்டு அல்லாஹ் சொல்றான் அவர்களுக்கு நாம் ஏன் இப்படி செய்தோம் என்ன காரணம் அவர்கள் நன்றி மறந்ததால் இப்படி நாம் ஒரு கூலியை பரிசாக அளித்தோம் நன்றி மறந்ததன் விளைவு இறைவனை இறைவனாக புரிந்து கொள்ளாதன் விளைவு இறைவன் கொடுத்த ஞாபகத்துகளுக்கு அவர்கள் அதை உரிய முறையில் நன்றி செலுத்தாததால் அதனுடைய விளைவு அவர்களுக்கு நாம் இப்படி ஒரு நிலையை ஏற்படுத்தினோம் தாலிக்க ஜசைனாகும் பிமா கஃபரூர் சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்வான் வஹல் நுஜாசி இல்லல் கஃபூர் நாம் நன்றி இல்லாதவர்களுக்குத்தான் இது போன்ற சோதனைகளை தருவோம் நன்றி உள்ளவர்கள் நன்றி இல்லாதவர்களுக்குத்தான் இந்த கூலி கிடைக்கும் அல்லாஹுடைய இயல்பு அப்படி தான் நாம் சரியாக இருக்கின்ற வரை அல்லாஹ் தாலா கஷ்டம் கொடுக்கறது இல்லை குரான் சரிஃபில் ஆய் தரும் இல்லை லைன் ஷக்கரத்தும் இல்லை அசீதன்னுக்கும் நீங்கள் நன்றி செலுத்தினால் உங்களுக்கு மேலும் அதிகப்படுத்தி தருவேன் நன்றி செலுத்தினால் அல்லாஹ் அதிகமாக தான் கொடுப்பான் அது ரொம்ப இயல்பு அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானு ஹத்தால இன்னொரு சந்தித்து சொல்லுவாங்க ஹல் ஜசா உல் எஹ்சான் இல்லல் எஹ்சான் எஹ்சானுக்கு கூலி எஹ்சான் தான் எஹ்சானுக்கு கூலி எஹ்சான் தான் ஒரு மோசமான உலகத்திலேயே ஆக ஒன்னா நபர் ரவுடின்னு வச்சுக்கோங்க அவனுக்கு நீங்கள் டீ வாங்கி கொடுத்தீங்கன்னா அவன் உங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய மாட்டான் அவனை என்ன தான் செய்வான் இன்னொரு தான் டீ வாங்கி கொடுக்கணும்னு தான் ஆசைப்படுவான் இயல்பு அது எவ்வளவு மோசமானவர்களுக்கும் நீங்கள் உதவி செய்கின்ற பொழுது அவனுக்கும் உதவி செய்யணுங்கிற என்ன தான் வரும் அப்படியானால் அல்லாஹ் எப்படி அடியார்களை விடுவார் அல்லாஹ் சொன் ஹல் ஜசா உல் எஹ்சான் இல்லல் எஹ்சான் எஹ்சானுக்கான கூலி எஹ்சான் தான் அப்ப நீங்கள் எஹ்சானாக நடந்து கொண்டால் நீங்களே அப்படி நடக்கின்ற பொழுது நம்மிடமிருந்து எப்படி எஹ்சான் குறையும் நாம் எஹ்சானாகத்தான் நடப்போம் நீங்கள் முறைதவறி நடக்கின்ற பொழுது பெரும்பகுதி மன்னித்து விடுகின்றோம் 
புரிவதற்காக திருத்துவதற்காக சிலருக்கு தண்டனை வழங்கப்பட்டு விடுகிறது அதுதான் இது வகல் நுஜாசி இல்லல் கஃபு நன்றி இல்லாதவர்களை தவிர மற்றவர்களுக்கு நாம் எப்படி இந்த கூலியை வழங்குவோம் நன்றி இல்லாதவர்களுக்கு தான் இது போன்ற கூலி வழங்கப்படும் அதனால தான் நபி சல்லாஹ் அலி சொல்லம் அவர்கள் சொல்வார்கள் பொதுவாக மோமின்கள் பாவத்திலிருந்து விலகி கொள்ள வேண்டும் அல்லாவிற்கு அல்லாஹு கொடுக்குற ஞாபகத்துகளை தாரணமாக அனுபவிச்சுக்கிடலாம் யூஸ் பண்ணிக்கிடலாம் அதில் பிரச்சனையே இல்லை ஆனால் அல்லாஹ் எதிர்பார்ப்பது அவனுக்கு நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொள்ளக்கூடாது நன்றி இல்லாமல் என்பதற்கான பொருள் அதாவது அல்லாஹ் அல்லாஹ் ரப்பை ரப்பாக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருப்பது அல்லாஹ் கொடுத்த ஞாபகத்துகளை புறக்கணிப்பது அல்லாஹ் கொடுத்த ஞாபகத்துகளை அனுபவித்து கொண்டே அவனுக்கு மாற்றம் செய்வது இது போன்றவைகளுக்கு நன்றி இல்லாத தன்மை என்று சொல்லப்படும் இதைத்தான் நாம் பாவங்கள் வழியாக மனிதர்கள் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்படி பாவங்கள் அதிகரிக்கின்ற பொழுது ஒரு கட்டத்தில் அல்லாஹின் அல்லாஹின் தரப்பிலிருந்து அவர்கள் மீது கோப பார்வை இறங்க ஆரம்பித்து விடும் ஒரு அசரத்து அலிருதி அல்லாஹனுடைய சொல்லுவாங்க ஒரு தகவல் வரும் அலிருதி அல்லாஹனுடைய தோழர்களின் தரப்பிலிருந்து சொல்லப்பட்ட ஒரு வார்த்தை ஜசா உல் மாசியா பாவத்திற்கான கூலி பாவம் செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான் ஒரு அடியான் அப்படின்னு சொன்னால் அதற்கான விளைவுகள் கூலி எப்படி இருக்கும் மூன்று விஷயங்களில் இருக்குமா ஒன்று அல் வஹ்னு ஃபில் இபாதா இபாதத்துகளில் பலகீனம் வந்துடும் எச்சரிக்கையாக இருக்கணும் அல் வஹ்னு ஃபில் இபாதா இபாதத்தில் பலகீனம் வந்துடும் தவறுகளையே செய்கின்ற பொருள் நம்ம இன்சான் தான் ஒரு நேரத்தில் தவறுகள் குறைகள் குற்றங்கள் நடந்துடும் உடனடி அல்லாஹ் இடத்துல தௌபா செஞ்சு இஸ்தீஃபார் செஞ்சு அதுலேருந்து வெளியே வந்துட்டா தப்பிச்சோம் பாவத்தையே திரும்ப திரும்ப செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தா அதன் விளைவு என்ன இபாதத்தில் பலகீனம் வந்துடும் அப்படின்னு அது அர்த்தம் இபாதத்தை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவர் பொடுபோக்கானவ மாறிடுவார் இபாதத்தை இல்லாதவர் பற்றி அதுவே பாவம் தானே ஒருத்தர் தொழுகையாளி நல்லவர் கரெக்டாக தொழுகுவாங்க பேனத்தலானவர் நல்ல பழக்கம் உடையவர் தான் குரான் ஷரீஃப் அதையும் ஒதுக்கிட்டு இருப்பாங்க நல்ல பழக்கங்கள் இருக்கு பாவங்கள் ஒருவேளை அவர் தொடர்ந்து அதிகமாக செய்வாரையானால் அவருக்கு கிடைக்கக்கூடிய அவரே புரிஞ்சுக்கிறலாம் நம்ம ரூட்டு மாறுது நமக்கு எங்கேயோ இடிக்குதுன்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறலாம் வணக்கத்தில் பலகீனம் வந்துடும் முதல்ல தொ தொழுகையில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது ஒரு பேருக்கு தொழுகிற மாதிரி இருக்கும் அவசரசமாக வந்துட்டு போகிற மாதிரி இருக்கும் கடைசியில் அதுலேயும் குறையும் கலாவாயிரும் அல்லா பாதுகாக்கணும் குறைகள் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் குரான் ஓதலாம் நினச்சா மனசு வராது பார்த்துக்கலாம் நாளைக்கு ஓதலாம் நாளைக்கு ஓதலாம் அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் கடைசியில் ஒரு தொடர்பு துண்டிக்கப்பட்டுக்கிட்டே இருக்கும் இது வணக்கத்தில் இபாதத்தில் ஏற்படக்கூடிய பலகீனம் என்பது பாவத்தினுடைய விளைவு என்று சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது சொல்கிறாங்க பத்தி குஃபில் மஹேஷா வாழ்க்கையில் தேவையில்லாத பல்வேறு சிரமங்கள் கஷ்டங்கள் அல்லா கொடுத்துருவான் வாழ்க்கையில் கஷ்டங்கள் வந்துடும் பாவங்களின் விளைவு மூன்றாவது பத்தா அஸ்ஸுருஃபில் லத்தா அதாவது சந்தோஷத்திலும் ஒரு எடிர் ஒரு இடர்பாடு ஏற்படும் ஒரு ஹலாலான சந்தோஷத்தை கூட முழுசாக அனுபவிக்க முடியாது புரியுதா சந்தோஷத்திலும் இடர்பாடு கஷ்டம் வந்துடுமா அப்போ சஹாபாக்களுக்கு இது புரியலை சந்தோஷத்தில் என்ன கஷ்டம் வரும் மமதா அஸ்ஸுருஃபி லத்தா யாரை சொல்லதா சந்தோஷத்திலையும் இடர்பாடு ஏற்படுறால் என்ன அர்த்தம் சொல்லதான் சொன்னாங்களா லா யுசாதி ஃபுல் அத்தத்த ஹலாலின் இல்லா ஜாஹு மையுனு ஈயாக இவன் ஒரு ஹலாலான சந்தோஷத்தை அனுபவிக்கின்ற சூழல் இருந்தாலும் அந்த சந்தோஷத்தை குறைக்கக்கூடிய ஏதேனும் சில விளைவுகள் அங்கே ஏற்படும் அதை கூட அவனால் முழுசாக அனுபவிக்க முடியாது எதனுடைய விளைவு பாவத்தின் விளைவு அதனால தான் சில அடையாளங்கள் வருது அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம பாவத்திலிருந்து வெளியே வந்துடணும் தௌபா செஞ்சிடணும் அர்த்தம் ஒரு கட்டத்தை தாண்டுகின்ற பொழுது அடியார்கள் பாவத்திலே உழல்கின்ற பொழுது அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுகத்தாலா சில சமயங்கள் இது போன்று இந்த உலகத்தில் தண்டனைகளை தரலாம் இது உலகத்தில் ஏற்படக்கூடிய தண்டனைகள் நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்ணிடணும் தௌபா செஞ்சுட்டு அல்லாஹ் இடத்துல மீண்டு விட வேண்டும் மேலும் அல்லாஹ் ஜல்ல ஷானுகத்தாலா சொல்கிறான் அடுத்த வசனம் ஒஜாலனா பைனகும் சொல்லுவாங்க இந்த டேம் யமனில் மரப் அப்படிங்கிற பகுதி எம்முடைய தலைநகர் சன்னா அங்கிருந்து ஒரு நூற்றி எழுபது கிலோமீட்டரில் மாரப் அப்படிங்கிறது ஒரு ஊர் பேர் அந்த ஊருடைய இரண்டு மலைகளுக்கு மத்தியில் தான் இந்த டேம் இருந்தது இப்போவும் சிதிலமடைந்த டேம் இப்போவும் இருக்குது அதாவது உடஞ்சி போன டேம் கூட இப்போவும் வழக்கு வழக்கு வழக்கில் இருப்பதாக சொல்லப்படுகிறது அல்லா அதற்கு அடுத்து சொல்கிறான் ஓ ஜாலனா பைனகும் ஓ பைனல் குரல்லத்தி பாரக்னா ஃபீஹா அந்த மக்களுக்கு அல்லா செய்த இன்னொரு நியாமத்தையும் சொல்கிறான் அந்த மக்களுக்கு சபையின் மக்களுக்கு 
யமனவாசிகளுக்கு அல்லாஹ் செய்த வேறு சில ஞாபகத்திலும் இங்கே சொல்லப்படுகிறது ஓ ஜான்லா பைனகும் ஓ பைனல் குரல்லத்தி பாரக்னா ஃபீஹா குரல் லாஹிரத்தன் ஓ ஜான்லா பைனகும் இந்த சபையின் மக்களுக்கும் ஓ பைனல் குரல்லத்தி பாரக்னா ஃபீஹா நாம் எந்த ஊர்களுக்கு பறக்கத்து செய்திருக்கிறோமோ அந்த ஊர்களுக்கு மத்தியில் குரன் லாஹிரத்தன் வெளிப்படையான பல்வேறு ஊர்களை நாம் ஏற்படுத்தினோம் விளக்கம் சொல்லும்போது புரியும் மேலும் அங்கு பயணத்திற்கான ஒரு அளவையும் நாம் நிர்ணயம் செய்தோம் நிர்ணயம் செய்துவிட்டு சொன்னோம் சீரு ஃபீஹா லயா அலி அவன் ஆமினின் நீங்கள் இந்த வழித்தடத்தில் இரவுகளிலும் பகல்களிலும் நீங்கள் அச்சமற்றவர்களாக பயணம் செய்யுங்கள் என்று நாம் சொன்னோம் என்று அல்லா சொல்கிறார் அதாவது ஒஜால்னா பைனகும் ஓ பைனல் குரல்லத்தி பாரக்னா ஃபீஹா அந்த மக்களுக்கும் நாம் பறக்கத் செய்த ஊருக்கு மத்தியில் ஊர்களுக்கு மத்தியில் வேறு சில வெளிப்படையான ஊர்களை ஏற்படுத்தினோம் அதாவது அவர்களுக்கு என்று சொன்னால் யமன்வாசிகளான அந்த சபையின் மக்கள் அவங்க அவங்க அந்த அந்த இடம் நாம் பறக்கத்து செய்த ஊர் அல்லா சொல்ற நாம் பறக்கத்து செய்த ஊர்கள் அல்லா பறக்கத்து செய்த ஊர் எது அதற்கு நிறைய விளக்கங்கள் சொல்லப்படுகிறது ஒன்று அந்த யமனில் இருக்கக்கூடிய யமனில் இருக்கக்கூடிய இன்னொரு பகுதியில் உள்ள ஊர்கள் இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் இப்போ இங்கே சென்னையிலேருந்து கன்னியாகுமரி வரைக்கும் தமிழ்நாடு தான் நாம் சென்னையிலேருந்து நாம் பறக்கம் செய்த ஊருன்றோனையே ஃபாரினாத்தே இருக்கணுங்கிற கட்டாயம் இல்லை போகக்கூடிய வழி கன்னியாகுமரி வரைக்கும் திருநெல்வேலி வரைக்கும் மதுரை பகுதி உதாரணத்திற்கு இந்த ஆயத்திற்கு விளக்கம் சொல்கிறார்கள் மூன்று விதமான அழுத்தங்கள் சொல்லப்படுகிறது இறைவன் சொல்கின்ற நாம் பறக்கத்து செய்த பகுதி என்பது எது அல்லா சார் நாம் பறக்கத்து செய்த ஊர்களுக்கு ஊர்களுக்கு ஊர்கள் பறக்க இறைவனுடைய பறக்கத்தை பெற்ற ஊர்கள் எது ஒரு அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது யமனில் இன்னொரு பகுதியில் இருந்த சில ஊர்கள் இன்னொரு விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது சிரியாவுடைய ஷாமில் சிரியாவில் இருந்த சில ஊர்கள் அந்த யமன்வாசிகள் பிஸ்னஸுக்காக சிரியாவுக்கு போகணும் அப்பப்ப சிரியாவில் இருந்த ஊர்களை தான் இங்கே சொல்லப்படுகிறது என்பது ஒரு கருத்து இன்னொன்று பைத்துல் மகதஸ் இப்போ தான் சிரியா வேறு அதாவது இஸ்ரேல் ஃபலஸ்தீன் வேறு ஒரு நேர திருவைகள் எல்லாம் ஒன்றிணைந்த பகுதி ஃபலஸ்தீன் எதில் உள்ளதா சிரியாவில் உள்ளதா நாடுகள் தானே பிரிஞ்சுக்கிறச்சு ஒரு எழுபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இந்தியா பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ்னு ஒரு நாடு இருந்திருக்காது இல்லை எல்லாமே ஒன்று தானே காலம் தானே பிரிக்கிறது சூழ்நிலைக்கு தக்கவாறு ஒரு அந்த காலகட்டத்தில் ஆரம்ப வரலாற்றுடைய காலகட்டம் அதை ஃபலஸ்தீனுங்கிறது சிரியாவுடைய ஒரு பகுதி இன்னைக்கு அது ஒரு தனி நாடு ஃபலஸ்தீனோ இஸ்ரேல் எப்படி சொல்லப்பட்டாலும் சரி தனி பகுதி சொல்றாங்க நான் பறக்க செய்த ஊர் என்று சொன்னால் பைத்துல் மகதஸ் ஃபலஸ்தீனில் இருக்கக்கூடிய புனித பள்ளி மூன்றாவது பள்ளி அசல் இருக்குல்ல ஒன்று காபா ரெண்டாவது மசு நபவி மூணாவது பைத்துல் மகதஸ் பைத்துல் மகதஸத்தை பற்றி தான் இங்கு அந்த நான் பறக்க செய்த ஊர் என்று சொன்னால் பைத்துல் மகதஸ் ஏன் சொன்னால் அல்ல சொறா இல்ல சுபஹான் அல்லதி அஸ்ராபி ஆப்தி லைலம் மினல் மஸ்ஜித் ஹராம் இலல் மஸ்ஜித் அக்சல்லதி பாரக்னா ஹவுலா பெருமான் அரசு அல்லா அலி சொல்லுடைய அந்த விண்ணுலக பயணத்தை பற்றி அல்லா சொல்லுகின்ற பொழுது நபி சல்லா அலி சொல்லவர்களை மஸ்ஜித் அல் ஹராமில் இருந்து நாம் எதை சுற்றி பறக்கத்து செய்திருக்கின்றோமோ அந்த இடம் வரைக்கும் இரவில் அழைத்து சென்றோம்னு அல்லா சொல்றான் சொல்லதா சரி எங்க இருந்து தரைவழி எது வரைக்கும் போனாங்க மசூல ஹராம் இருந்து பைத்து முகத்தஸ் வரைக்கும் போனாங்க எனவே பறக்க செய்யப்பட்ட ஊர்கள் என்பது பைத்து முகத்தஸ் இன்னொரு விளக்கம் சொல்லப்படுகிறது அதாவது மதினாவிற்கு செல்லக்கூடிய வழியில் இருக்கக்கூடிய ஊர்கள் என்று ஒரு அர்த்தம் சொல்லப்படுகிறது சரி எப்படி இருந்தாலும் இந்த சபையின் இன மக்கள் சிரியாவிற்கோ வேறு சில பகுதிகளுக்கு அவர்கள் பயணம் செய்ய வேண்டிய நிர்பந்தம் தேவைகள் ஏற்பட்ட பொழுது அல்லாஹு ஜல்ல ஷானுகத்தாலா அந்த பயணத்தின் பயணத்தை அவர்களுக்கு எளிமைப்படுத்தி கொடுத்தான் அதை தான் அல்லா இங்கே சொல்றான் அவர்கள் வசித்த பகுதிக்கும் உதாரணத்திற்கு அவர்கள் பிசினஸ் இருக்கா சிரியாவிற்கு போகிறார்கள் என்றால் அந்த ஊர்களுக்கு மத்தியில் அங்கே போய் ஒரு பேர் இன்னொரு எல்லையில சேரணும் இதுக்கு மத்தியில தொடரான ஊர்களை குரல் லாகிரத்தன் வெளிப்படையான ஊர்கள் என்று சொன்னால் அடுத்தடுத்து ஊர்கள் வருவதை போன்று ஏற்படுத்தினோம் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம சவுதியில நீங்க பயணம் செய்கின்ற பொழுது தெரியும் ஒரே பாலைவனமா இருக்கும் மலையா இருக்கும் பாலைவனமா இருக்கும் ஊர்கள் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கலாம் இப்ப நம்ம ஊர் மாதிரி சில ஊர்கள் நம்ம பயணம் செய்யணும் வச்சுக்கோங்களேன் அங்கெங்க ஊர் ஊரா இருக்கும் உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்படியே சின்ன சின்ன ஊர்கள் வந்துகிட்டே இருக்கும் அல்ல சொல்றான் அந்த சபையின் மக்களுடைய அந்த அவர்களுக்கும் 
அவர்கள் விரும்புகின்ற இடத்திற்கு பயணம் செய்து போகிறார்களே அந்த இலக்கிற்கு மத்தியிலும் எண்ணற்ற ஊர்களை அடுத்தடுத்த ஊர்களை நாம் ஏற்படுத்தினோம் ஏன் அல்ல அப்படி ஏற்படுத்தினா அப்படின்னு கேட்டா இன்னைக்கு நமக்கு இதனுடைய அருமை தெரியாது பொதுவா நாம் நம்முடைய பெற்றோர்களுடைய காலத்திலேயே பயணம் செய்ய வேண்டுமானால் மக்கள் உணவுப் பொருட்களையும் எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும் அவங்க சஃபர் போகணும் எதையும் எடுத்துட்டு போகணும் உணவையும் பெரும்பாலும் எடுத்துட்டு போகணும் அவர்கள் போகின்ற இடத்தில் அவர்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய உணவுகள் கிடைக்கும் என்று சொல்ல முடியாது உணவு கிடைக்காது தண்ணீர் கிடைக்காது இப்படி எல்லாம் சிரமங்கள் இருக்கும் நமக்கு இதில் எதுவுமே தெரியாமல் இருந்துச்சு கொரோனாவுடைய முசீபத்து வந்ததுக்கு பின்னால் இது ஓரளவு புரிஞ்சிச்சு நம்ம என்ன நினச்சோம் இப்போ டிக்கெட் போட்டால் நைட்டில் ஒரு ட்ரெயினில் போயிடலாம் நல்ல பஸ்ஸில் டிக்கெட் போட்டால் காலையில் போய் இறங்கிடலாம் ஃப்ளைட்டில் டிக்கெட் போட்டால் ஒரு மணி நேரத்தில் போய் இறங்கிடலாம் இப்படி தான் நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் திடீர்னு ஒரு கட்டு வந்துச்சு யாரும் எங்கும் பயணம் செய்ய முடியாது எல்லாம் பஸ் கட்டு ட்ரெயின் கிடையாது ஃப்ளைட் கிடையாது எதுவும் கிடையாது அப்படியே இருந்தாலும் நீ இதெல்லாம் கொண்டு வரக்கூடாது இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரக்கூடாது அங்கே உங்களுக்கு தண்ணீர் கிடைக்காது அங்கே உங்களுக்கு முதல்ல வியாபாரம் நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் எது வேண்டாலும் வாங்கிக்கிடலாம் இப்போ ஒன்றுமே கிடைக்காது நமக்கு ஒரு சின்ன சிரமம் இது அல்ல இடையில் கொடுத்த சில மாதங்கள் கொடுத்தது அப்போ தான் நமக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓஹோ எவ்வளோ பெரிய சிரமங்கள் இருக்குன்னு ஆனால் ஒரு காலத்தில் மக்கள் பயணம் செய்ய வேண்டும் என்றாலே அவர்கள் தங்களுக்கு தேவைப்படக்கூடிய பொருட்களை எல்லாம் எடுத்து செல்ல வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம வந்து காசு மட்டும் எடுத்துகிட்டு போனால் போதும் தேவையான கொஞ்சம் ட்ரெஸ் எடுத்துக்கிற வேண்டியது கையில் காசு வச்சுக்கிட்டா போதும் அல்லது சில பேர் கார்டு வச்சுருப்பான் கார்டை வச்சுக்கிட்டு நான் எங்கேயும் சுரண்டேன் செலவு பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பாங்க தேவைப்பட்ட ட்ரெஸ்ஸே இல்லைன்னு சொன்னால் கூட போகக்கூடிய இடத்துல ட்ரெஸ்ஸு ஜவுளி கடைகள் இருக்குது ரெடிமேட் ஷாப் இருக்குது ஷர்ட் வாங்கிக்கலாம் பேண்ட் வாங்கிக்கலாம் சாப்பாடு கொண்டு போக வேண்டியதில்லை அங்கெங்கே ஹோட்டல் இருக்குது ஹோட்டலில் சாப்பிட்டுக்கலாம் தண்ணீர் வாட்ரு தூய்மையான வாட்ரு காசு கொடுத்தா கிடைச்சிரும் எல்லாம் பைசா கொடுத்தா கிடைச்சிரும் எதுக்காக நீ இதை போய் தூக்கிட்டு அலைவானே என்று அல்லாஹ் நமக்கும் இப்பொழுது வசதியை தந்திருக்கிறான் ஞாபகத்துக்கு நன்றி செலுத்த வேண்டும் இல்லையானால் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் மாற்றம் ஏற்படலாம் அல்லாஹ் சரா இந்த மக்களுக்கும் அவர்கள் எந்த நாம் வரக்கத்து செய்த ஊர்களுக்கு போகிறார்களே அந்த இடங்களுக்கு மத்தியில் அந்த இலக்கை அடைவதற்கு மத்தியில் எண்ணற்ற ஊர்களை ஏற்படுத்தினோம் ஊர்களை ஏற்படுத்தியதால் அவர்களுக்கு கிடைத்த லாபம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா அவங்க எதையும் எடுத்துட்டு போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த காலத்தில் எடுத்துக்கிட்டு தான் போகணும் ஆனால் இந்த மக்களுக்கு இவர்கள் பயணம் செய்யக்கூடிய வழித்தடத்தில் இத்தகைய வசதிகளை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் உணவுக்காக கஷ்டப்பட வேண்டியது இல்லை எந்த தண்ணீர் எடுத்துட்டு போக வேண்டிய தேவையில்லை வேறு சிரமங்கள் இல்லை ஒரு ஊரில் வரிசைக்கா ஊர் இருக்கு ஒரு ஊரில் அவங்க வந்து காலை உணவு சாப்பிடலாம் ரெஸ்ட் எடுக்கலாம் இன்னொரு ஊரில் மத்தியான உணவுக்கு போயிடலாம் நைட்டில் தூங்குறதுக்கு வேற ஒரு ஊருக்கு போயிடலாம் பாலைவனத்தில் வனாந்தரங்களில் பொட்டலிகளில் பயந்து பயந்து தங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை அல்ல சரா இப்படி ஒரு வசதியை அவர்களுக்கு நாம் கொடுத்தோம் கொடுத்து விட்டு பயணத்திற்கான அளவுகோலையும் நான் நிர்ணயம் செய்தோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒவ்வொரு மணி நேரத்துக்கு இடையில ஒரு ஊர் வர்றது மாதிரி ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுத்தோம் அல்லா சொல்றான் பயண திட்டத்தையும் நாம் வகுத்து தந்தோம் நம்ம காசு கொடுத்து பஸ்ல தான் போக முடியும் ஊரை உருவாக்க முடியுமா போற வழியெல்லாம் ஊரை உருவாக்குறது நம்ம வேலை இல்லையே அதை எப்படி செய்ய முடியும் அது சாத்தியமா அப்படின்னா இங்க இருந்து செங்கல் போட்டு கூட போக முடியாது அதுக்கெல்லாம் நம்ம மௌத்தாயிருவோம் எத்தனை ஊரை உருவாக்கிட்டு போறது அல்லா ஏற்படுத்துறான் ரொம்ப ஏற்படுத்துறான் அல்லா சரம் கத்தர் நாசைர் அங்கு பயணத்திற்கான பயணத்தை பயண அமைப்பையும் நாம் ஏற்படுத்தினோம் வகுத்து தந்தோம் வகுத்து தந்துட்டு அல்லா சரா சீரூபி நீங்கள் இந்த பகுதியில் இரவுகளிலும் பகல்களிலும் பாது அச்சமற்றவர்களாக பயம் இல்லாமல் பயணம் செய்யுங்கள் அச்சம் இல்லாமல் பயணம் செய்யக்கூடும் செய்யும் வசதியை ரப்பு ஏற்படுத்தி தந்ததாக சொல்கிறார் ஆனால் இதை அனுபவிக்கணும் இதை அனுபவிச்சுட்டு அல்லாவுக்கு என்ன செய்யணும் நன்றி செலுத்தணும் எத்தனையோ இடங்கள் அந்த வசதி இல்லையே நமக்கு மாஷாலாம் அந்த ரூட் எப்படி இருக்குது எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது எவ்வளோ உதவியாக இருக்குது உதாரணத்துக்கு ஒரு 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 ரோடு இருக்குது ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகணும் கரடு முரடான சாலைகள் மேடும் பள்ளமான சாலைகள் அப்படி பக்கம் இன்னொரு அதே இடத்துலேருந்து இன்னொரு ஊருக்கு போகிறோம் அந்த ஊருக்கு போன சொல்ல மாஷாலா ஹைவே அழகான ரோடு போடப்பட்டிருக்கு நடுவில் தடுப்பு இருக்கு இந்த பக்கம் வர்றவங்க வேறு சைட்லேயும் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் யாரும் எதிரும் புதிரமாக வரமாட்டாங்க ஹைவே நல்லா வசதியாக பண்ணி வச்சுரு
நம்ம ஆட்டுக்கு போய்கிட்டே இருக்கலாம் அல்லாவுக்கு சுக்கர் செய்யணும் இல்லை இப்படியெல்லாம் பலதரப்பட்ட பயண அமைப்புகள் இருக்கத்தானே செய்கிறது அல்லாஹ் சொல்கிறான் இவர்களுக்கு இத்தகைய பாதுகாப்பான பயண சூழலை பயண ஏற்பாட்டை நாம் ஏற்படுத்தி கொடுத்தோம் ஆனால் அவர்கள் என்ன செய்தார்கள் தெரியுமா ஃபகாலு அவர்கள் கேட்டார்கள் ரப்பனா இறைவா பாயிது பைன அஸ்பாரினா எங்களது சஃபர்களுக்கு மத்தியில் தூரத்தை ஏற்படுத்துவாயாக தங்களுக்கு தாங்களே அநீதம் அளித்துக் கொண்டார்கள் ஃபஜால் நாகும் அஹாதீஸ் பழங்கதைகள் பழைய வரலாறுகளை பேசும் சூழ்நிலையாக அவர்களை நாம் மாற்றிவிட்டோம் அப்படியே அக்குவேறு ஆணிவேராக அவர்களை பிரித்தறிந்து விட்டோம் பொறுமையாளர்களுக்கும் நன்றியாளர்களுக்கும் இதில் எண்ணற்ற அத்தாட்சிகள் இருக்கின்றன என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் அல்லாஹ் என்ன சொல்ல வரா இவ்வளவு வசதியை கொடுத்தோம் வசதியை கொடுத்து அனுபவிச்சு அல்லாவுக்கு சுக்ரு செய்யறதுக்கு பகரமா ஒரு பக்கத்தில் அனுபவிச்சுட்டு சுக்ரு இல்லாமல் போகிறது அது முதல்ல நடந்துச்சு எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிட்டு நன்றி இல்லாமல் நடந்துக்கிட்டாங்க இங்கே என்னான்னு கேட்டால் அவர்கள் திமிரின் அடையாளம் இப்படிலாம் நமக்கு இருக்கக்கூடாது என்ன அங்கே இங்கே ஊர் அப்படிலாம் தேவையில்லை இது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் சொல்கிறாங்க சராசரி மக்களை விட ஏழை எளிய மக்களை விட நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று எங்களை காண்பிக்க வேண்டும் அப்போ எங்களை காமிக்கணும்னு என்ன அர்த்தம் எல்லாத்துக்குமே இந்த வசதி இருந்துச்சுன்னா எல்லாரும் அதை யூஸ் பண்ணிக்கிடுவாங்கல்ல அப்படி இருக்கக்கூடாது அது வனாந்தரமாக இருக்கணும் நீண்ட தூரம் பாலைவனமாக இருக்கணும் மக்கள் எல்லாம் கஷ்டப்படணும் நாங்கள் வசதி மிக்கவர்கள் வாய்ப்பு நிறைந்தவர்கள் எங்களுடைய சொந்த கார்கள்ல சொந்த வாகனங்கள்ல நாங்க பயணம் செய்வோம் நாங்க தாராளமான உணவுப் பொருள் வச்சிருப்போம் உயர்ந்த கெட்டு போகாத பல்வேறு பொருட்களை வச்சு வச்சிருப்போம் மற்றவங்க எல்லாம் நடந்து நடந்து கஷ்டப்பட்டு போவாங்க பல்வேறு வாகன வசதிகள் அவங்களுக்கு இருக்காது எளிதில் அவங்க தூரத்தை கடக்க முடியாது அவங்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய உணவுப் பொருட்கள் பாதுகாப்பானதாக இருக்காது வேகமாக கெட்டு போகிறதாக இருக்கும் இப்போ அடுத்தவங்கள்ட்ட அவங்க உதவி கேட்பாங்க கஷ்டப்படுவாங்க இப்படியெல்லாம் கஷ்டப்படுகின்ற ஒரு கூட்டம் இருந்தால் தானே நாங்கள் வசதியானவர்கள் என்பது வெளியே தெரியும் பணக்காரர்கள் தங்களுடைய பணத்தை காண்பிப்பதற்கு ஏழைகள் வேண்டும் எல்லாமே பணக்காரன் என்ன வித்தியாசம் தெரியும் ஏழைகளை நேசிப்பதற்கு விளையாட்டாக சொல்லுவாங்க ஏழைகளும் இது பிரியம் அல்ல ஏழைகள் இருக்கின்றவரை தான் பணக்காரர்கள் பணக்காரர்கள் என்று தெரிவார்கள் ஏழைகளே இல்லையான பணக்காரர்களுக்கு என்ன மரியாதை இருக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்காதுல்ல ஒரு வித்தியாசமும் இருக்காது ஏழைகளை விட சராசரி மக்களை விட சாமானிய மக்களை விட தாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்பதை வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்பதற்காக அவர்கள் திமிராக கேட்டது எங்களுடைய பயணத்தை இவ்வளவு எளிமையெல்லாம் இருக்க வேணாம் பயணம் நீண்டதாகவே இருக்கட்டும் பயன் அல்ல சொல்கிறான் இப்படி எந்த மடையானாவது கேட்பானா ஆனால் கேட்டார்கள் இதை சொல்லிட்டு சொல்லப்படுகிறது மூசா அலிஸ்லாம் காலத்தில் அல்லாஹ் தலா மண்ணு செல்வா அப்படிங்கிற உணவை அவங்களுக்கு அல்லா இறக்கி வச்சான் மண்ணு செல்வாங்கிற உணவு மண்ணு செல்வா அப்படின்னா என்ன கேட்டால் அதாவது மேலே இருந்து பனி போன்று ஒரு பொருள் இறங்கும் அது வந்து வெண்ணம் வெண்ணம் மாதிரி இருக்கும் ஏதாவது இலையில் பேப்பரில் ஏதாவது மேலே சொன்னால் அப்படியே ஒரு ஹைட்டாக நம்ம பிரெட்டு மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அழகாக வலிச்சு எடுத்து சாப்பிட்லாம் உணவுப் பொருள் அவங்களுக்கு அது இறங்கி பறவைகள் அவர்களுக்கு முன்னால் வந்து நிற்கும் அவங்க அந்த பறவை எந்த விரும் பறவை விரும்புகிறார்களோ அதை கையில் பிடிச்சி அது கட் பண்ணி சமைச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்படி உயர்தரமான உணவுகள் பனிய செல்வர் மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அல்ல சூரத்தில் பக்ரவில் அலிஃப்லாமியில் இந்த தகவலை சொல்லுவாங்க அவங்க சொன்னாங்க என்ன மூசா இதையே எவ்வளோ நாளைக்கு சாப்பிட்றது ஒய்து குல் தும் யா மூசா லன் நஸ்பிர் ஆலா தாமின் வாஹிது மூசா இந்த ஒரே சாப்பாடை டெய்லி பிரியாணி சாப்பிட்டுட்டு இருக்க முடியாது ஃபதுவலனா ரப்பக் நீங்கள் துவாசு யுஹ்ரிஜலனா மிம்மா தும்பித்துல அருது மிம் பக்லிஹா ஓ கிஸ்ஸா இஹா ஓ ஃபூமிஹா ஓ ஆதசியா பசலிஹா கீரை பருப்பு கோதுமை இது மாதிரி தாவர வர்க்கங்கள் அதெல்லாம் கேட்டாங்க அல்லா கேட்டால் தஸ்தபதிலு நல்லது ஹோ அதனா பில்லதி ஓ ஹைர் உங்களுக்கு உயர்வானதை தந்திருக்க நீங்கள் சாதாரணமாக இதை கேட்கின்றீங்களா தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்கின்றீர்களா ஓஹோ இதுதான் வேணும்னு சொன்னால் நீங்கள் இந்த ஏரியாவுக்கு போங்கன்னு சொல்லி அல்லா அவங்கள அனுப்பிட்டான் இதை போன்று அல்லாதல்ல ஷானு ஹத்தாலா இவர்களுக்கு வசதியை செய்து கொடுத்திருக்க இவர்களோ எங்களுக்கு இந்த வசதியெல்லாம் வேண்டாம் நீ என்ன செய்யணும் எங்கள் ஊர் தூரமாகட்டும் நாங்கள் நீண்ட தூரம் பயணம் செஞ்சு போய்க்கிறோம் அது நீ நீண்ட தூரம் பயணம் செஞ்சு போவ ஏழை எளிய மக்கள் சாமானிய மக்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்படுவாங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டால் தானே நாங்கள் உயர்ந்தவர்கள் என்று தெரியும் 
இந்த திமிரில் அவர்கள் கேட்டார்கள் அல்லா சொல்றான் தங்களுக்கு தாங்களே அவர்கள் அநீதம் அளித்துக் கொண்டார்கள் சொந்த காசில் சுனி வச்சுக்கிறோம் சொல்லுவாங்க அவர்களே பத்வா செய்து தங்களுக்கு எதிராகவே பத்வா செய்து சிக்கிக் கொண்டார்கள் என்ன ஆகியது அவர்கள் பேசப்படும் பொருளாக அவர்களை மாற்றிவிட்டோம் அவர்களை பேசப்படும் பொருளாக மாற்றிவிட்டோம் பேசிக்கிறோம் இல்லை ஒரு காலம் இருந்துச்சா இப்படிலாம் இருந்தாங்களாம் வச்சாங்களாம் போனாங்களாம் இப்படிலாம் ஏதோ கே திமிரா பேசுனாங்களா அல்லா அவங்கள அழிச்சிட்டானா இப்படி பேசப்படுகின்ற ஒரு கதை பொருளாக மாற்றப்பட்டு விட்டார்கள் வாழ வேண்டிய சமுதாயம் அது வீழ்ந்து அவர்களை பற்றி பேசப்படுகின்ற பொருளாக ஒரு கெட்ட பேச்சு பேசப்படுகின்ற பொருளாக மாறிவிட்டார் அல்லுக்கடுத்து அல்லா சொன்னா ரெண்டாவது அவர்களை அக்குவேற ஆணிவேராக பிரித்தறிந்து விட்டோம் ஒரு அளவுக்கு மேல போனா அப்படித்தான் நடக்கும் அல்லா பாதுகாக்கணும் அல்லா சொல்றோம் அந்த மூளைக்கு இந்த மூளைக்கும் அங்கு தூக்கி அடிச்சிட்டோம் அப்படின்னு அல்லா சொல்றோம் சொல்லிவிட்டு அல்லா சொல்கிறான் நிச்சயமாக இவைகளில் இந்த வரலாற்று வரலாறுகளில் பொறுமையாளர்களுக்கும் பொறுமையாளர்களுக்கும் இறைவனுக்கு நன்றி செலுத்தக்கூடிய நன்மக்களுக்கும் தெளிவான அத்தாட்சிகள் உண்டு அப்படின்னு அல்லா சார் அதாவது பொறுமையாளர்கள் நன்றியாளர்கள் இப்படி ஒரு கேட்டகரி இருக்காங்க இந்த மக்கள் தான் உயர்ந்தவர்கள் இவங்களுக்கு இதில் நிறைய அத்தாட்சியை நம்ம வச்சுருக்கிறோம் இது போன்ற வரலாறுகள் அவர்களுக்கு படிப்பினையாக இருக்கும் அவங்க பார்ப்பாங்க நம்ம எப்படி நடக்கணும் அல்லா ஞாபகத்து கொடுத்தா எப்படி நடக்கணும் அல்லா சோதித்தால் எப்படி நடக்க வேண்டும் என்பதில் அவர்கள் புரிந்து கொள்வதற்குரிய அத்தாட்சிகளை நாம் வைத்திருக்கிறோம் இப்போ அந்த மக்கள் அல்லாஹ் கொடுத்த அந்த வசதியை அவர்கள் புறக்கணித்து அதற்கு எதிரான வேறு சில விஷயங்களை கேட்டார்கள் அல்லாஹ் குரான் ஷரீஃபில் இன்னொரு வசனத்தில் சொல்லுவான் ஒதரப் அல்லாஹு மசலன் கரியத்தன் கானத்த ஆமினத்தன் முத்தும இன்னத்தன் ஏ தீஹா ரிசுகுஹா ரகதம் மின்குல்லி மக்கானின் ஃபா கஃபரத் பி அனு அமில்லா ஃபாதா கஹல்லாஹு லிபாஸ் அல் ஜோ அல் ஹோஃப் அல்லா சொல்கிறா ஒரு ஊருக்கு உதாரணம் அந்த ஊர் ரொம்ப பாதுகாப்பு நிறைந்த ஊராக இருந்தது பாதுகாப்பு நிறைந்த ஊர் அச்சம் இல்லாத ஊர் பயமில்லாத ஊர் நாலா பகுதியிலிருந்தும் அவர்களுக்கு உணவு கிடைத்தது விதவிதமான நல்ல ரிசுக்குகள் கிடைத்தன ஆனால் அவர்களோ அந்த ஊர்வாசிகளோ இப்போ கஃபரத்து பி அணு அமில்லா இறைவனின் அத்தாட்சியை மறுக்க தொடங்கினார்கள் அதன் விளைவு ஃபாதா கஹல்லாஹு அல்லாஹ் அவர்களை சுவைக்க செய்தான் லிபாஸ் அல் ஜூஹி வல் ஹவுஃபி பசி எனும் ஆடையையும் பயம் எனும் ஆடையையும் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு சுவைக்க செய்தான் அந்த ஊர் பாதுகாப்பான ஊராக இருந்துச்சு அந்த பாதுகாப்புங்கிறது போயிருச்சு எந்த நேரத்தில் கொள்ளை அடிப்பாங்க எந்த நேரத்தில் கொலை செய்வாங்க தெரியலை பயந்து பயந்து வாழக்கூடிய ஊராக மாறியது நாலாபுரத்துங்க அவருக்கு ரிசுக்கு கிடைத்தது எதை சாப்பிட்றதுன்னு தெரியாமல் இருந்தாங்க இப்போ எதை சாப்பிட்றதுன்னு ஒன்றுமே இல்லாமல் முழிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இப்படி ஒரு நிலையை நாம் ஏற்படுத்தினோம் என்று அல்லாஹ் சொல்கிறான் இதை போன்றுதான் இந்த மக்களும் இவர்களுக்கு நாம் இவ்வளவு வசதிகளை செய்து கொடுத்தோம் ஆனால் அவர்களோ அதை புறக்கணித்தார்கள் அப்பொழுது அவர்களை பல்வேறு கூறுகளாக நாம் பிரித்து சின்னா பின்னப்படுத்தி விட்டோம் என்று அல்லா சொல்கிறான் அதனால தான் சொல்லப்படும் அல்லாஹ் கொடுத்திருக்கு இன்னைக்கு உண்மையிலேயே நம்ம இதெல்லாம் இந்த வசனங்கள் ஏதோ ஒரு ப சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்பு நடந்த வரலாறு சொல்லுது அப்படி மட்டும் நம்ம பார்த்துடக்கூடாது இன்றும் நமக்கும் இது பொருத்தம் இன்றைக்கி நம்ம சில சமயத்தில் பார்க்குறோம் நம்ம ஊர் பாதுகாப்பான ஊராக இருக்குது சொல் இப்போ கூட சொல்கிறோமா இல்லையா நார்த் மாதிரி இல்லைங்க சவுத்து நார்த்தில் பாது உண்மையாக அது மாட்டார் போகிற ஒரு முஸ்லீம் பயந்து பயந்து போகிறான் ட்ரெயினில் போனால் பயம் எதையும் நிம்மதி இல்லை எந்த நேரத்தில் வெளியில் தள்ளுவான்னு கூட சொல்ல முடியலை எல்லாம் பாதுகாக்கணும் அப்படி ஒரு சூழல் ஆனால் சவுத்தில் அப்படி இல்லை நம்ம தமிழ்நாடு ஆந்திரா கேரளா மாஷால நம்ம நல்லா இருக்கிறோம் நிம்மதியாக இருக்கிறோம் பயம் இல்லை நான் என்ன சொல்ல வரேன் இதை கொடுத்தது யார் அல்லா தானே பயம் இல்லாமல் இருக்கிறோம் இல்லை நிம்மதியாக இருக்கிறோம் இல்லை அச்சம் இல்லை இல்லை இது எடுக்கப்படுவதற்கு எவ்வளோ நேரம் இது எடுக்கப்பட்டு விடுமோ என்று அஞ்சு கொண்டு இருக்கிறோம் இந்த அமைதியான சூழலை பாதுகாப்பான சூழலை அச்சம் இல்லாத சூழலை நீக்குவதற்கு எடுப்பதற்கு ஒரு பெரிய கூட்டம் பல்வேறு முயற்சிகளை செய்து கொண்டே இருக்கிறது என்ன ஆகும் யோசனை அப்போ அல்லா நமக்கு இந்த சில ஞாபகத்துகளை தர்றான் நம்ம அதை நன்றி செலுத்தலை ஒரு தானே அர்த்தம் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்தலை நம்ம அதை பெரிய கொடுமை என்னன்னு கேட்டால் ஞாபகத்துகளை ஞாபகத்தென்றே நினைப்பதில்லை இதெல்லாம் இயல்புங்க அப்படின்னு நினச்சிக்கிறோம் எது இயல்பு நிக்காகனா குழந்தை பிறக்கும் 
அப்படி நினைக்க கூடாதுங்கிற காலத்தில் லட்சத்தில் ஒருத்தருக்கு அல்லா குழந்தை இல்லாமல் ஆக்குறான் அவங்க மேலே ஒன்று கோபம் அல்லாவுக்கு இல்லை நம்ம மேலே ரப்புக்கு வந்து பெரிய முகப்பத்துன்னு சொல்கிறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை இருக்கிறவனெல்லாம் புரியணும் இது ஏன் கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது லில்லாஹி முல்கு சமாவாதி வல் அருத் இந்த வானம் பூமியுடைய ஆட்சி அதிகாரம் என் கைவசம் எஹுலுக்குமா யஷா அந்த ரப்பு நாடியதை படைப்பான் எஹபலிமை யஷா இனாசன் சிலருக்கு பெண் குழந்தைகளையே அல்லாஹ் தருவான் அது ரப்பு தர்றது சிலருக்கு ஆண் குழந்தைகளையே அல்லாஹ் தருகிறான் சில பேருக்கு இரண்டையும் கலந்து தருகிறான் சிலருக்கு குழந்தை இல்லாமல் அல்லாஹ் ஏற்படுத்துகிறான் சிலருக்கு குழந்தை இல்லாமல் அல்லாஹ் ஏற்படுத்துகிறான் இது யாருடைய கையில் இருக்கு அல்லாஹுடைய கையில் இருக்கு நம்மள்ட்ட என்ன இருக்கு நம்மள்ட்ட ஒண்ணு இருக்கு எல்லாம் அல் என்ன நினச்சிக்கிறாங்க இப்படின்னா இப்படித்தான் இதுண்டா இது இதுண்டா இது இதுதான் நடக்கும் இல்லை என் ரப்பு என்ன நாடுகின்றானோ அதுதான் நடக்கும் அல்லா ஜல்ல ஷானுகத்தால் நமக்கு தரக்கூடிய நாமத்துகளுக்கு நாம் நன்றி செலுத்தணும் சலிஹான பொண்ணு கிடைக்குது அல்லாவுக்கு சுக்கர் அதா பண்ணுங்க அல்லா குழந்தைகளை தர்றான் அல்லாவுக்கு சுக்கர் அதா பண்ணு யா இல்லை நீ கொடுத்த குழந்தைகள் எங்களுக்கு சாலிகான குழந்தைகளாக கொடு நல்லொழுக்கம் நிறைந்த குழந்தைகளாக கொடு இறையச்சம் நிறைந்த குழந்தைகளாக கொடு அந்த குழந்தைகளுடைய வாழ்க்கையில் நீ பறக்க செய் அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு பறக்க செய் நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்க நான் ஒரு ஆள் கஷ்டப்பட்டு பத்து பேர் சாப்பிட்டா பத்து பேர் சாப்பிடுங்கிறக்காக தான் அல்லா உனக்கு தர்றான் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க இன்னமா துன் சரூ நம்ம துரு சக்கோ நம்ம துஃபாயிக்கும் உங்களில் பலகீனமான காரணமாகத்தான் நீங்கள் ரிசுக்கு வழங்கப்படுகிறீர்கள் உங்கள் வீட்டில் ஒய்ஃப் இருக்காங்க வெளியில் வேலைக்கு போக முடியாது உங்களுடைய பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க வெளியில் பையன்களை விட்டுருங்க பொம்பளை பிள்ளைங்க இருக்காங்க வேலைக்கு போக முடியாது உங்கள் அம்மா அப்பா வயோதிகமான காலத்தில் இருக்காங்க வெளியே போக முடியாது இவங்களுக்கெல்லாம் யார் ரிசு கொடுக்கறது ரப்பு தான் கொடுக்குறான் இது காரண உலகம் நம் வழியாக அவர்களுக்கு தருகிறான் நமக்கு கிடைப்பதற்கே காரணம் அவர்கள் ஆனால் நம்ம என்ன சொல்ல முடியாட்டா இவங்க இவ்வளோ பேரை வச்சு நான் எப்படி இது பண்ணுறது இவ்வளோ பேர்னால தான் உனக்கு கிடைக்குது நீ எவ்வளோ வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கிட்டு கமிஷன் நீங்கள் கொடுத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அல்லாவுடைய ஏற்பா அல்லாஹ் ஜல்ல ஷான் ஹோத்தாலா அவன் தரப்பில் இருந்து தான் எல்லாம் கிடைக்கிறது இந்த நேரத்தை புரிஞ்சு நன்றி செலுத்தி ஆகணும் அப்ப நம்ம ஊர் பாதுகாப்பான ஊரு பாதுகாப்பானவங்களுக்கு அல்லாவுக்கு சுக்கரதா பண்ணணும் நம்ம தேவைப்படக்கூடிய நல்ல உணவுப் பொருள் கிடைக்குது ஒரு கட்டம் வரும் திடீர்னு என்ன சொல்லிடுவாங்க அரிசி கிடைக்காதுன்னு சொல்லிடுவாங்க கோதுமை கிடைக்காதுன்னு சொல்லிடுவாங்க நெய் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிடுவாங்க மட்டன் கிடைக்காதுன்னு சொல்லிடுவாங்க இப்ப காசு மட்டும்தான் கூடுது பொருள் கிடைக்காம இல்ல ஒரு நேரம் நீங்க ஐயாயிரம் ரூபாய் கொடுப்பதற்கு தயாரா இருப்பீங்க அரை கிலோ மட்டன் கிடைக்காமல் செய்வதற்கு ரப்புக்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அல்ல அப்படிலாம் செய்யல நல்ல வசதிகள் அல்ல ரிசுக்க தர்றான் எல்லா வசதிகளும் ரொம்ப தந்திருக்கான் அச்சம் இல்லாமல் வாழ்கிறோம் அல்ல அந்த மக்களுக்கு எதை ஒரு பாதுகாப்பான அழகிய பயணமாக சொன்னானோ இன்னைக்கு முழு முழு உலகத்திற்கு அல்ல அதை கொடுத்துருக்கிறான் அப்படித்தானே அர்த்தம் முழு உலகத்துக்கு அல்ல கொடுத்துருக்கான் இன்னைக்கு நம்ம காலையில டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு மதிய சாப்பாட்டுக்கு ஜித்தா போயிடுறோம் ஹஜ்ஜுக்கு போறவங்க உமராக போறவங்க போயிடுறோமா இல்லையா ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் கேப்ல நம்ம போய் சேர்ந்துடுறோம் நம்முடைய முன்னோர்கள் ஒரு முப்பது வருடத்திற்கு முன்னால் கூட நம்முடைய முன்னோர்கள் அவங்க இங்க இருந்து வெளியூர்கள் இருந்து சென்னைக்கு வரணும் சென்னையில இருந்து பாம்பே போகணும் பாம்பே இருந்து கப்பல்ல ஏறி ஜித்தா போய் சேருக்கு பதினஞ்சு நாள் ஆயிருமா நம்ம இது கடையில எல்லாம் முடிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் வந்துடுறாங்க இப்ப அப்ப அல்லா வசதியை தந்திருக்கிறானா இல்லையா அல்ல எவ்வளவு பெரிய வசதிகளை தந்திருக்கிறான் எந்த ஊருக்கு எதை எடுத்துட்டு போறோம் எல்லாம் இருக்கிறது ஒரு நீண்ட தூர பயணங்களை குறைந்த சில மணி நேரங்களில் கிடக்க முடிகிறது என்று சொன்னால் இவைகள்லாம் அல்லாஹ் நமக்கு தந்திருக்கக்கூடிய நாமத்துகள் இந்த நாமத்துகளை அனுபவிக்கலாம் ஆனால் நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொண்டு விட கூடாது அல்லாவுக்கு சுக்கர அதா பண்ண நேமத்துகளை அனுபவிக்கவும் செய்யணுமா அது ஒரு விஷயம் இருக்கு எனக்கு இதெல்லாம் வேணாம் நான் ஒரு ஊருக்கு ஷார்ட் ரூட் அல்லா வச்சிருக்கான்னு சொன்னா நான் சுத்தி தான் போவேன் இப்பெல்லாம் போகக்கூடாது இறைவன் கொடுத்திருக்கக்கூடிய நாமத்துகளை பயன்படுத்த வேண்டும் அதனால தான் ஹனஃபி மதகபில் ஒரு முசாஃபிர் தொழுகையை சுருக்கி தொழுவது வாஜிப் ஒரு முசாஃபிர் தொழுகையை சுருக்கி தொழுவது வாஜிப் வெளியூர் பயணம் போகின்ற பொழுது நாலு ரக்காத்துடைய தொழுகை ரெண்டு ரக்கா தான் மாறிடும் நம்ம இங்கேருந்து போன காலையில் இப்போ மதுரைக்கு போகிறீங்க ஒம்பது மணிக்கு ஃப்ளைட்டு சுபு தொழுதுட்டு ஆறாமல் போனீங்க ஃப்ளைட்டில் ஏறினீங்க பத்து மணிக்கு போய் இறங்கிருச்சு பதினோரு மணிக்கு வீட்டுக்கு போயிட்டீங்க ஆஃபீஸ் போயிட்டீங்க ஏதோ ஒரு நிக்காக போயிட்டீங்க உங்களுக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை இப்போ லுகர் தொழுக நான் என்ன கஷ்டப்பட்டேன் எனக்கு ஒரு சிரமமும் இல்லை நான் நாலு ரக்காத்தே தொழுதுக்கிறேன்
ஏய் நீ சுன்னத்தை தொழுகிறியா நஃபில் தொழுகிறியா இருபது ரக்கத்தை கூட தொழுதுட்டு போ யார் வேணான்னு சொன்னது அதுதான் சிந்தனை நம்ம வந்து தவறாக எதையும் புரியக்கூடாது நீ தொழுகணும் லோகர் ரெண்டு ரக்கா சுன்ன தொழு ரெண்டு ரக்காத்து நஃபில் தொழு ரெண்டு ரக்கா சலாத்துல ஹாஜ தொழு ரெண்டு ரக்கா சலாத்து சுக்ரியா தொழு நீ என்ன வேண்டுமானாலும் தொழு தொழுதுகிட்டே இரு யார் வேணான்னு சொல்லல ஆனால் பருது தொழுகைனால ரெண்டு மட்டும் தொழுது ஏன்னு சொன்னா ரப்பு உங்களுக்கு அந்த சலுகையை வழங்கி இருக்கிறான் ரப்பு சலுகை வழங்கி இருக்கிறான் இறைவன் சலுகை எனக்கு வேண்டாம் என்று நீங்கள் சொல்லிவிடக் கூடாது புறக்கணிக்க கூட சொல்லுவாங்க அன்பளிப்புகள் கூட நீங்கள் எதிர்பாராத அன்பளிப்புகள் உங்களுக்கு கிடைக்கும் பட்சத்தில் அதை வேணான்னு சொல்லாதீங்க பறக்கத்து போயிடும் ஒருத்தர் கொண்டு வந்து ஒரு பேனா தரேன் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு அத்தரு தர்றீங்க என்ன நம்மள்ட்ட இல்லையா இதை விட எவ்வளோ காஸ்ட்லியானது வச்சுருக்கிறோம் நினைக்கவே கூடாது சந்தோஷமாக பெற்றுக்கொள்ளலாம் சலா சொல்லலாம் அன்பளிப்புகள் பரிமாறிக்கொள்ளுங்க அதில் பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் அவர் நல்ல அத்தர் வச்சுருக்கிறாரு இவர் இதை நம்ம நம்ம கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே நினைக்கக்கூடாது ஒரு பொருள் நல்ல பொருள் வச்சுருக்கிறாங்க இது நம்ம கிடைச்சா நல்லா இருக்குமே இப்படி நீங்கள் நினைத்து உங்களுக்கு கிடைத்தால் இதில் பறக்கத்து இருக்காது கேட்டு பெற்றாலும் பறக்கத்து இருக்காது கேட்காமல் கிடைப்பதற்கு இன்டெரக்டாக நீங்கள் ஏற்பாடு பண்ணாலும் பறக்கத்து இருக்காது சில பேர் கேட்க மாட்டாங்க இவர்கள் பயன்படுத்துகின்ற வார்த்தை அவங்களா கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க நான் தான் கேட்கவே இல்லையே நீ கேட்கலைன்னாலும் கேட்டது மாதிரி தான் கேட்கலை என்றாலும் இப்பொழுது அதில் பறக்கத்து இருக்காது சொல்லதான் சொல்கிறாங்க இஷ்ராஃப் நஃப்ஸ் அதாவது நீங்கள் எதிர்பார்த்து ஒரு பொருள் கிடைக்கிறது அல்லா பறக்கத்தை எடுத்துருவான் எதிர்பார்த்துனா அடுத்தவங்கள்ட்ட எதிர்பார்த்து நீங்க வியாபாரத்தில் லாபத்தை எதிர்பார்க்குறீங்க அதுக்கு அர்த்தம் இல்லை ஒருவரிடம் இருக்கக்கூடிய பொருளை நீங்கள் எதிர்பார்த்து உங்களுக்கு கிடைத்தால் அதில் பறக்கத்தை இருக்காது நீங்கள் எதிர்பாராமல் அவர்களிடமிருந்து கிடைத்தால் அதை வேண்டாம் என்று சொன்னால் பறக்கத்து போய்விடும் என்ன மார்க்கம் எவ்வளவு இதா இருக்கு எதிர்பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா பறக்க கிடைச்சாலும் பறக்கத்து இருக்காது கோ நீ பிச்சை எடுக்கிறோம் பாருங்க கோடி கோடியா பிச்சை எடுத்தாலும் கடைசி வரைக்கும் பிச்சை காரணத்தை இருக்க முடியும் பறக்கத்து போயிடும் எதிர்பாராதது கிடைத்து நீங்கள் நீங்கள் திமிராக மறுப்பீர்களே ஆனால் அல்லாஹ் உங்களிடம் இருக்கின்ற பொருட்களை எடுத்து விடுவான் அல்லாஹ் பாதுகாக்கணும் அப்ப ஒவ்வொரு விஷயமும் அல்லாவுடைய நியாமத்திற்கு பயன்படுத்தலாம் அல்லாஹ் கொடுத்துருக்கிறான்னு சொல்லி சுக்குர் அதாவோடு இருக்கணும் நன்றி செலுத்தணும் அப்படி நன்றி செலுத்துகின்ற பொழுது அல்லாஹின் தரப்பிலிருந்து நமக்கு இன்னும் கிடைக்கும் அல்லா சொல்றான் இவங்க இப்படி பண்ணாங்க முறைதவறி நடந்து கொண்டார்கள் அவர்களை பேசும் பொருளாக மாற்றிவிட்டோம் மக்கள் இரவுல உட்கார்ந்துட்டு பெண்கள் கதை பேசுறதுக்கு உண்டான மெட்டீரியலாக இவங்க மாறிட்டாங்க இரண்டாவது அவர்களை ஆணி சுக்கு நூறாக நாம் பிரித்து விட்டோம் இப்படி சொல்லிட்டு அல்லா சொல்றான் கண்டிப்பாக இவைகள் இந்த வரலாறுகளில் பொறுமையாளர்களுக்கும் நன்றியாளர்கள் நன்றியாளர்களுக்கும் அல்லாஹ் எண்ணற்ற அத்தாட்சிகளை அல்லாஹ் வைத்திருக்கிறான் பொறுமையாளர்களுக்கும் நன்றியுடைய நன்றி நன்றி செலுத்தக்கூடியவர்களுக்கும் எண்ணற்ற அத்தாட்சிகளை அல்லாஹ் ஷானுகத்தால் வைத்திருக்கிறான் அப்படினா என்ன பொறுமையாளர்கள் என்று சொன்னால் யார் நமக்கு தெரியும் அல்லாஹின் தரப்பிலிருந்து ஏதேனும் சோதனைகள் ஏற்பட்டால் என் ரப்புக்காக அதை நான் பொறுத்து கொள்கிறேன் என்று புலம்பாமல் ஏற்றுக்கொள்வது இவர்கள் பொறுமையாளர் இன்னொரு சாரார் அல்லாஹ் அவர்களுக்கு நியாமத்து செய்கின்ற பொழுது அதை அவர்கள் பயன்படுத்தி இருப்பார்கள் அதை உபயோகிச்சிருப்பாங்க அல்லாஹ் கொடுத்த நியாமத்துகளை உபயோகப்படுத்துவாங்க அதே சமயத்தில் அல்லாஹ் கொடுத்த நியாமத்துகளுக்கு சுக்ரு அதா பண்ணியிருப்பாங்க சோதனையில் வருகின்ற பொழுது பொறுமையாக இருந்திருப்பாங்க அல்லாஹ் நியாமத்துகள் செய்கின்ற பொழுது அவனுக்கு நன்றி செலுத்தியிருப்பாங்க இவர்களுக்கு இதில் அத்தாட்சி உண்டு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நீங்கள் இறைவன் கொடுத்த நியாமத்துகளுக்கு நன்றி செலுத்துகின்ற பொழுதும் கைரில் இருப்பீர்கள் நன்றி இல்லாமல் நடந்து கொண்டால் அந்த சபையின் மக்களுடைய டேம் உடைஞ்ச கதை தான் இறைவனுடைய சோதனைகள் வருகின்ற பொழுது அல்லாவிற்காக அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் பொருந்தி கொள்ளவும் வேண்டும் அப்படி பொருந்தி கொள்ளவில்லை ஆனாலும் சரி இறைவனின் திருப்தியை நீங்கள் பெற முடியாது அதனால தான் பெருமானார் சல்லல்லா அலி செல்லம் ஒரு அதிக சொல்வார்கள் சாதுபின் அபி வகாஸ் ரதி அல்லான்னு சொல்லுவாங்க சொல்லதான் சொன்னாங்க அஜிப்து மின் கலா இல்லா ஹி தாலாலில் மோமின் ஒரு மோமினுக்கு அல்லாஹ் ஏற்படுத்திய நிலை எனக்கு ஆச்சரியத்தை தருகிறது இன் அசாபகு ஹைரோன் அவனுக்கு நல்லது ஏற்பட்டால் ஹமித ரப்பகு வ ஷக்கர் அல்லாவை புகழ்ந்து அந்த ரப்புக்கு நன்றி செலுத்துகின்றான் அதுவும் அவனுக்கு நன்றாகவே முடிகிறது ஒயின் அசாபத்துக்கும் முசீபத்தும் ஏதேனும் அவனுக்கு சோதனைகள் ஏற்பட்டால் ஹமித ரப்பகு அப்பொழுதும் அல்லாவை புகழ்ந்து வ சபர் அதை பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொள்கிறான் இதுவும் இவனுக்கு நன்மையாக முடிகிறது சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க யூஜர் மினுஃபி குல் இஷை ஒரு மோமின் அவன் எல்லா அவன் அவன் ஈடுபடுகின்ற அனைத்தின் மூலமாக நன்மை வழங்கப்படுகிறான் அவன் தனது மனைவிக்கு 
அல்லாஹின் தரப்பிலிருந்து கொடுக்க கூலி வழங்கப்படுகின்ற பொருளாக இருக்கிறார் சில சொல்லுவாங்க நீங்க சதக்கா செய்தா சவா சதக்காண்டான ஊருக்கு பெற்றவர்களுக்கு செய்வது என்பது மட்டுமல்ல நீங்கள் உங்களை மனைவிக்கு கொடுக்கக்கூடிய உணவுக்கும் அல்லா உங்களுக்கு சவாபை தருவாங்க நீயத்து தான் மனைவி மக்களுக்கான கஷ்டப்படுறாங்க மனைவி மக்களுக்கு ஹலாலான சாப்பாடு இருக்குன்னு ஒருத்தர் உழைக்கிறார் சிலதான் சொல்ல மன் கத் அலாஹி கானக்கல் முஜாஹிரி சபீர் இல்லா தன் மனைவி மக்களுக்கு ஹலாலான உணவை தர வேண்டும் என்பதற்காக ஒருவன் சிரமங்களை தாங்குவானையானால் அல்லாஹுடைய பாதையில் முஜாஹித் போராளியாக அவன் பார்க்கப்படுகிறான் ஆனால் அவன் தெருவில் தான் நின்றுருக்கான் சம்பாதிக்கிறதுக்கு தான் நின்றுருக்கான் ரோட்டில் பிளாட்ஃபார்ம் நின்றுருக்கான் கடை வச்சுக்கிட்டு இருக்கான் கஷ்டப்படுறான் ஆனால் அல்லாஹுனை எப்படி பார்க்கிறான் முஜாஹிதாக போராளியாக தெய்வனுக்காக போராளியாக பார்க்கிறான் காரணம் என்ன அவன் தன்னுடைய மனைவி மக்களுக்கு ஹலான ரிசுக்கை தர வேண்டும் என்பதற்காக எடுத்துக்கொண்ட கஷ்டம் அதனால தான் சொல்லப்படுகிறது சில பிரிவதி பிரிதுர ஹதீசில் சொல்லுவாங்க ஒரு மோமினுக்கு ஏற்படுகின்ற எந்த துன்பமும் அவனுக்கு நன்மையாகவே தவிர முடியாது என்ன துன்பம் ஏற்பட்டால் எந்த அளவுக்குன்னு சொன்ன சில சொல்லுவாங்க அவனுடைய காலில் தைக்கின்ற முள் உட்பட ரோட்ல போனா ஒரு சின்ன கல்லு குத்திருச்சு இங்க முள்ளு கம்மியா இருக்கும் கிராமங்கள்ல முள்ளு இருக்கும் இங்க ஒரு சின்ன கல்லு குத்திரும் வேறு இதா போனா ஆஹ் அப்படின்னு இருப்பார் அந்த கல்லு கீழே விழுந்துடும் அப்படி இல்லைண்டா லைட்டா பட்டு இருக்கும் தூக்கி போட்டு போயிடலாம் இது ஒரு பெரிய பாதிப்பு இல்லை கீரலை கிளிக்கலை ரத்தம் வரலை காயம் ஏற்படுத்தல தையல் போடல ஒன்றும் போடலை அந்த கொஞ்சம் மேலே ஏறின உடனே ஒரு சின்ன சுருக்குன்னு ஒரு வழி ஆ அப்படிங்கிறோம் காலை தூக்கணும் அதை எடுத்து தூக்கி போட்டு போயிட்டோம் சொல்லதான் சொல்கிறார்கள் இதுவும் சவாபிற்குரியதுதான் ஏன் ஒரு மோமின் தன்னுடைய அடியான் கஷ்டப்பட்டுட்டானா இல்லையா அவனுடைய கஷ்டத்தை அல்லா வேஸ்ட் ஆக்குறதே கிடையாது அதனாலதான் சொல்லதான் சொல்லுவாங்க அஜப் அல்லி அம்ரில் மோமின் ஒரு மோமினை பார்த்தால் எனக்கு ஆச்சரியமாக தெரிகிறது அவனுக்கு ஏற்ப இன்ன அம்ரஹு குல்லஹு கான ஹைர் அல்லஹு அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லாம் நன்மையாகவே முடியும் அவனுக்கு ஏற்படக்கூடிய எல்லாமே நன்மையாகவே முடிகிறது எப்படிங்க எல்லாம் நன்மையாக முடியும் நல்லது ஏற்பட்டால் நல்லதாக நன்மையாக முடியும் தீங்கு ஏற்பட்டால் தீமையாக தானே முடியணும் தெரிய நமக்கு வசதி வாய்ப்புகள் வருது ஒரு பெரிய ஜாப் வந்துருச்சு ஒரு லட்ச ரூபாய் சம்பளத்தில் அது ஹைரன்னு சொல்லலாம் இருக்கிற வேலையை நீ வந்து நாளையிலேருந்து வராதேன்னு சொல்லிட்டா இது எப்படி ஹைராக இருக்க முடியும் வேலை தேடுற வரைக்கும் நாளைக்கு உனக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருது நாளைக்கு ஜாயின் பண்ணு உனக்கு வந்து மந்த்லி சேலரி ஒரு லட்ச ரூபான்டா ஹைர் ஒரு லட்ச ரூபா சம்பளம் வாங்கிட்டு இருக்கான் அவனுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுக்குறாங்க இன்னையோட வந்து உன்னையை வந்து முடிச்சுட்டோம் டெர்மினேட் பண்ணிட்டோம் நீ கோச்சுக்கிறாத நாளையிலேருந்து வராத இவனுக்கு சந்தோஷம் இருக்குமா சல்லதான் சொல்கிறாங்க ஒரு மூமினை பொறுத்தவரை என்ன ஏற்பட்டாலும் ஹைரு தான் இவனுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வந்தாலும் ஹைரு தான் இவன் டெர்மினேட் பண்ணப்பட்டதாக சொல்லப்பட்டாலும் ஹைரு தான் நீ வேலையை விட்டு போன்னு சொன்னாலும் ஹைரு தான் இது எப்படிங்க ஹைராக இருக்கும் எங்களுக்கு புரியலையே கொஸ்டின் வரும் சல்லதாலிசன் சொல்கிறார்கள் இங்கே காசு வருது போகுதுங்கிறதுல அல்ல பிரச்சனை மாறாக இவனுக்கு ஒரு இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் வருது ஒரு லட்ச ரூபா சேலரி அதை விட கூடவோ கம்மியாக தான் வச்சுக்க உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் அப்போ அவன் உடனடியாக அல்லாவுக்கு சுக்குர் செய்கிறான் இது எனக்கு என் ரப்பு தந்தது இது எனக்கு என் ரப்பு கொடுத்தது யாலா அல்ல அல்லாஹ் மலக்கு அலமது வலக்க சுக்குர் குல்லு அல்ல உனக்குத்தான் புகழ் அனைத்து உனக்குத்தான் என்று இணைத்தோம் உடனே ஒரு காலத்தை தூக்கி விட மாட்டார் நான் ஐநூறு பேர் நான் இன்டர்வியூவில் நான் அட்டன் பண்ணேன் பசங்க ஜெயிக்கிறது வரைக்கும் பயந்து பயந்து போயிருப்பான் ஜெயிச்சுட்டு வந்துட்டா ஒரு மாதிரியாக தான் இருப்பான் நான் அப்படி பண்ணேன் இப்படி பண்ணினேன் அதை செஞ்சேன் இதை செஞ்சேன் இங்கே படித்தேன் அங்கே படித்தேன் அது சின்ன பிள்ளைங்க பெருமை பேசுகிறது ஒரு மனசுலேருந்து வர்றது பேசுகிறது தப்பு இல்லை ஆனாலும் கூட அங்கேயும் அவர்கள் புரிய வைக்கப்பட வேண்டும் புரிய வைக்க பண்ணும் தொண்ணூறு சதவீதம் சில பேர் படிச்சிருப்பான் கேட்கப்பட்ட கேள்விகள் எல்லாம் அந்த பத்து சதவீதத்திலிருந்து வந்திருக்கும் இவன் ஒன்றுமே அட்டன் பண்ண முடியாது ஒருத்தன் பத்து சதவீதம் மட்டும்தான் படிச்சுருப்பான் கேட்கப்பட்ட கே தொண்ணூறு சதவீதத்தை விட்டுட்டான் கேள்விகள் எல்லாம் பத்தில் வந்துச்சு இவன் புத்திசாலி ஆயிடுவானா ஆனால் மார்க் மட்டும் தான் நிறையா இருக்கும் இது அல்ல பிரச்சனை இது எல்லாம் ரப்புடைய கையில் இருக்கு எதை எடுத்தாலும் சரி இது என் ரப்புடைய கருணை எனக்கு அல்லா கொடுத்த எது உதாரணத்திற்கு இதை சொல்கிறேன் நீ எந்த உதாரணம் வேண்டுமானாலும் வைத்துக் கொள்ளலாம் இது அல்லா எனக்கு கொடுத்தது அதான் அல்ல அல்லா மலக் அலமத் வலக்கஷ் அல்ல உனக்கு தான் புகழ் அனைத்தும் நீ தான் எனக்கு இதை செஞ்ச நீ தான் எனக்கு இதை கொடுத்த உன்னுடைய அருள் இல்லாமல் நான் இதை பெற்றிருக்க முடியாது என்று நாம் கருதுவோமே ஆனால் இப்ப என்ன செஞ்சிட்டோம் அல்லா கொடுத்த ஞாபகத்துக்கு அனுபவிக்கிறான் இப்படி இவன் சொல்றதுனால காசு வராம போயிருமா கூட
இது இதுக்கு நேரு எதிர் அதில் பாதாளம் ஒரு லட்சம் வாங்கிட்டு வந்து நாளையில் இருந்து நீ வராதுன்னு சொன்னால் இவனுக்கு தலை சுற்ற ஆரம்பிச்சாத ஏன் நம்முடைய லைஃப் ஸ்டைல் அதுக்கு தகுந்தவாறு ஆகிருக்கும் லைஃப் ஸ்டைல் அது மாதிரி இருக்குமா இல்லையா வெளிநாட்டுக்கு போயிட்டு உள்ளவன் திரும்பி வெளிநாட்டுக்கே போகக்கூடிய நிர்பந்தம் என்ன நினைக்கிறீங்க விரும்பிலாம் போகிறது இல்லை அங்கேருந்து வரும்போது ஒரு முடிவோடு தான் வருவான் திரும்பி நான் போகவே மாட்டேன்னு ஆனால் லீவ் முடிகிறதுக்கு முன்னால் போயிடுவான் ஏன்னு கேட்டால் முடியாது காசு இருக்காது இங்கே வந்து அப்படி சம்பாதிக்க முடியாது நம்முடைய நம்முடைய குடும்பம் வந்து ஒரு லெவலில் பழகிருச்சு வீட்டு வாடகை இவ்வளவு வசதி வாய்ப்போடு பழகிட்டாங்க பிள்ளைங்களை அந்தந்த ஸ்கூலில் பெரிய பெரிய ஸ்கூலில் சேர்த்து விட்டுட்டோம் ஏகப்பட்ட காசு இது இங்கேருந்து ஒன்றும் பண்ண முடியாது மரியாதையாக கஷ்டத்தை தாங்கிட்டு போயிட வேண்டியதுதான் இப்படி தான் எல்லாரும் போயிட்டு வந்துக்கிட்டு இருக்காங்க இது இயல்பு இது உண்மை விரும்பி செய்கிறது இல்லை விரும்பி செய்கிறது இல்லை கஷ்டத்தோடு தான் செய்கிறாங்க இப்போ இந்த சூழ்நிலையில் அஞ்சு வயசாக வழி இல்லாமல் உன்னை டோட்டலாக நிப்பாட்டிட்டேன்னு சொன்னால் இவன் எவ்வளோ கவலைப்படுவான் எவ்வளோ வேதனைப்படுவான் அப்போ இது எப்படி ஹையர் இருக்கும் சொல்லதான் சொல்கிறான் அப்பொழுதும் அவன் யா அல்லா இதுதான் உன்னுடைய நாட்டம் என்று சொன்னால் நான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் இதுதான் உன்னுடைய விருப்பம் சில பேர் சொந்த வீடு வாங்க கஷ்டப்படுவாங்க இன்னொரு கட்டத்தை அதை உடனடியாக விற்க வேண்டிய நிர்பந்தத்துக்கு தள்ளப்படுவாங்க வாங்கும் பொழுது யா அல்லா இது நீ எனக்கு கொடுத்த அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஏதோ ஒரு நிர்பந்தம் விற்க வேண்டியது வருது அல்ல உன்னுடைய நாட்டம் இதுதான் அப்படின்னு சொன்னால் அலஹமதுல்லா என்று ரப்புக்காக அதை பொறுமையோடு ஏற்றுக்கொண்டால் சிலதான் சொல்றாங்க இது தீங்குதான் ஆனா அவனை பொறுத்தளவு அது நல்லதாத்த முடியும் அவனை பொறுத்தளவுல வெளியில பார்ப்பதற்குத்தான் அது பாகற்காயாக இருக்கலாம் வெளியில் பார்ப்பதற்குத்தான் அது பேரித்தம்பழமாக இருக்கலாம் மாதுளையாக இருக்கலாம் கொய்யாவாக இருக்கலாம் எந்த பொருளாக இருக்கலாம் எது உள்ளே போனாலும் இரத்தமாகத்தான் மாறும் உள்ள போயிருச்சுன்னா எனர்ஜி தான் வெளியில தான் பல்வேறு பொருட்கள் வெளிவேறு வெளியில் தான் பல்வேறு டேஸ்ட் வெளியில் தான் பல்வேறு சுவைகள் ஆனா நம்ம அரைச்சு உள்ள தள்ளிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதற்கு அடுத்து அதிலிருந்து கிடைக்கக்கூடியவைகள் எனர்ஜி என்ற சத்து மட்டுமே எடுக்கப்படும் அதுதான் நோக்கம் இந்த புற டேஸ்ட் நோக்கம் இல்ல பெரிய பெரிய இது அல்ல அந்த டேஸ்ட் அந்த சுவை அதானே முக்கியம் அந்த எனர்ஜி தானே முக்கியம் அதான் சொல்லுவாங்க நம்ம மிஷின்ல கிரைண்டர்ல எதை அரைச்சாலும் போட்ட பொருள் கிடைக்கும் நம்ம வாயுங்கிற கிரைண்டர்ல அரைச்சு உள்ள தள்ளிட்டா எல்லாம் ரத்தமா மாறிடும் இதே போன்றதான் புறப்பார்வையில் உங்களுக்கு நன்மையாக இருக்கலாம் புறப்பார்வையில் தீங்காக இருக்கலாம் புறப்பார்வையில் கிடைக்கின்ற நன்மைக்கு சுக்ரி செய்கின்ற பொழுதும் புறப்பார்வையில் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு முசீபத்தை ரப்புக்காக தாங்கிக் கொள்கின்ற பொழுதும் இரண்டுடைய ரிசல்ட் ஒன்றுதான் ஹைராகத்தான் இருக்கும் அதான் சொல்லப்படுகிறது இன்ன பீதாலி கல ஆயா தில்லி குல்லி சொப்பார் இன் ஷக்கூர் சொல்லதான் சொல்லுவாங்க அஜபல்லி அம்ரில் மோமின் அஜபல்லில் மோமின் ஒரு மோமின் நிலை ஆச்சரியத்தை தருகிறது லா இக்கதி அல்லாஹு தாலா லஹு கலான் இல்லா கான ஹைர் அல்லஹு இறைவன் அவன் விஷயத்தில் எந்த முடிவெடுத்தாலும் நன்மையாகவே ஆகும் இன் அசாபத்து சர்ரா அவனுக்கு நன்மை ஏற்படுமானால் ஷக்கர் அல்லாவுக்கு நன்றி செலுத்துவான் அதுவும் அவனுக்கு கான ஹைர் அல்லஹு நன்மையாக முடியும் ஒயின் அசாபத்து ஜர்ரா ஏதேனும் பிரச்சனைகள் அவனுக்கு ஏற்பட்டால் சொபர அல்லாவிற்காக பொறுமையை மேற்கொள்வான் ஃபகான ஹைர் அல்லஹு அதுவும் அவனுக்கு நன்மையாகத்தான் முடியும் ஒலை சதா அலிக்கலி அகதின் இல்லாலில் மோமின் ஒரு மோமினை தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்காது ஒரு மோமினை தவிர்த்து வேறு யாருக்கும் இந்த வாய்ப்பு கிடைக்கிறதுக்கு உண்டான சான்ஸே கிடையாது அதனால் தான் சார் இந்த ஃபிதாலி மேற்கூறப்பட்ட வரலாறுகள் அனைத்தையும் பாருங்கள் இன்ன ஃபிதாலி ல ஆயா தில்லி குல்லி சொப்பாரின் ஷக்கூர் பொறுமையோடு பொறுமையாளர்களுக்கும் நன்றியாளர்களுக்கும் அல்லாஹ் அத்தாட்சியில் வைத்திருக்கிறான் அப்படியானால் அடியாரிடத்தில் இருக்க வேண்டிய இரண்டு முக்கியமான பண்புகள் சபரும் சுக்கரும் பொறுமை வேணும் சுக்கர் வேணும் எந்த அளவுக்கு சொல்லுவான்னு கேட்டால் குடும்ப வாழ்க்கையில் புரியறதுக்காக சொல் குடும்ப வாழ்க்கையில் இன்னைக்கு எவ்வளவு பிரச்சனைகள் குடும்ப கணவன் மனைவி என்ற அந்த வாழ்க்கையில் அது நிம்மதியாக போகணும் அப்படின்னு சொன்னால் இந்த ரெண்டு பண்பும் தேவை சபரும் தேவை சுக்கரும் தேவை ரெண்டு பேருக்கும் தேவை ரெண்டு பேருக்கும் தேவை அல்லா எனக்கு எவ்வளோ நல்ல நல்ல மனைவியை அல்லா கொடுத்துருக்குறான் அப்படின்னு நீ சுக்கர் பண்ணவும் செய்யணும் சில சமயங்களில் சின்ன சின்ன சிரமங்கள் வரும் தாங்கவும் செய்யணும் அதே போட்டு ஒரு பெண் அல்லா எனக்கு எவ்வளவு நல்ல கணவனை தந்திருக்கிறான் சுக்குரும் செய்யணும் அல்லாவும் இருக்கு சில சமயங்கள் அவன் மூலமா சின்ன கஷ்டங்கள் வந்துடலாம் அதை சபரும் செய்யணும் இந்த ரெண்டும் இருந்தால் அந்த குடும்ப வாழ்க்கை அந்த தடவாரத்தில் ப்ராப்பராக போய்கிட்டு இருக்கும் ரெண்டுல ஏதாவது ஒன்று இது சொன்னா நல்லது வரும்போதெல்லாம் எடுத்துக்கிறவன் என் மனைவி நல்லவ சிறந்தவ அதெல்லாம் ஓகே அவள் மூலமா நன்மை ஏற்படுகின்ற பொழுதெல்லாம் கஷ்ட ஒரு சின்ன பிரச்சனை
என்னடா அவங்க அவ்வளோ மோசமாக இருக்காங்க சொல்லுவாங்களே இல்லையா அதே போன்று தான் ஒரு க அதனால தான் சொல்லலாம் அலி சொல்லலாம் அவ்வளோ கோவப்பட்டார்கள் பெண்கள் நான் நான் மேராஜருக்கு சென்ற பொழுது பெண்கள் காண்பிக்கப்பட்டார்கள் நரகத்தில் அவர்களை அதிகம் பார்த்தேன் காரணம் கேட்கும் பொழுது அவர்கள் நன்றி இல்லாமல் நடந்தார்கள் என்று சொல்லப்பட்டது யாருக்கு நன்றி இல்லாமல் நடந்துட்டாங்க கணவனுக்கு நன்றி இல்லாமல் நடந்தாங்க சலதாச விளக்கியும் சொல்லுவாங்க அவன் மூலமாக எவ்வளவோ அனுபவித்திருப்பால் ஒரு கட்டத்தில் ஏதேனும் இவள் கேட்டதை கொடுக்க முடியாமல் வருகின்ற பொழுது மா ராய்த்து மின் க ஹைரன் கத்து உன் மூலமாக நான் என்ன சுகத்தை கண்டேன் என்று சொல்லிவிடுவார் இது அல்லாவிற்கு பிடிக்காது அப்படி நன்றி இல்லாத வார்த்தை ரொம்பக்கு பிடிக்காது அதன் விளைவு அவர்கள் நரகத்தில் இருப்பதை கண்டேன் சுக்குருடைய தன்மை இருந்து ஆகணும் யா எல்லாருக்கும் எல்லா எல்லா கட்டத்திலும் உதாரணத்திற்காக கணவனி குடும்பம் சொல்லிட்டு இருக்கோம் எங்கு இருந்தாலும் சரி ஒரு அலுவலகத்தில் வேலை செய்யறோம் சில நன்மைகளும் ஏற்படும் சில தீமைகளும் ஏற்படும் சில வசதிகளும் இருக்கும் சில வசதி இன்மைகளும் இருக்கும் வசதி ஏற்படும் பொழுதெல்லாம் அனுபவிக்கிறது ஒரு கஷ்டம்னு வந்தவனாச்சு இது என்ன மோசமான கம்பெனி அப்பெல்லாம் சொல்ல முடியாது அப்படி பார்த்தா நீங்க எங்கே போக முடியும் சொர்க்கத்தில் போய் தான் வேலை செய்ய முடியும் துணியாவில் வேலையே செய்ய முடியாது நம்ம விரும்புகிற மாதிரி இடமா இருக்கணும்டா நான் விரும்புகிற மாதிரி முதலாளி வேணும் நான் விரும்புகிற மாதிரி ஜாப் வேணும் எங்கே ஜாப் பண்ண முடியும் எல்லாம் தான் இருக்கும் அது நீங்கள் சாதாரண கடையில் வேலை செய்கின்ற கூலி தொழிலாளியாக இருந்தாலும் சரி பிரம்மாண்டமிக்க இடத்துல பல லட்சங்கள் சம்பளம் வாங்கக்கூடிய பெரிய அதிகாரியாக இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் இந்த இரண்டையும் அனுபவிக்கத்தான் செய்கிறார்கள் நம்ம நினச்சிக்கிட்டு இருப்போம் அவர் பயங்கரமாக இருப்பார் டிப்டாப்பாக இருப்பார் ஒரு கலெக்டர் ஆஃபீஸில் ஒரு கலெக்டர் யாரையெல்லாம் மிரட்டுவார் தனக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய அத்தனை அதிகாரம் கட்டுப்பாட்டில் இருப்பாங்க செக்ரட்டரியேட்டுக்கு போயிட்டா சீஃப் செக்ரட்டரி சார் அவர் மிரட்டலாம் அவர் விரட்டலாம் ஒரு அரசியல்வாதிக்கு முன்னாடி போயிட்டா வாய் பற்றி கையெத்தி மௌனமாக தான் நின்று ஆகணும் அவன் பேசுறது முட்டாள்தனமாக பேசுவான் அவன் முட்டாள்தனமாக பேசுகிறாங்கிறது எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் கேட்டுக்கிட்டு தான் இருப்பான் வேறு வழி இல்லை வேறு வழி இல்லை இவர் உடனே இப்படிப்பட்ட ஜாயிலுக்கு முன்னா நான் பணி செய்ய முடியுமா நான் ரிசைன் பண்ணுறேன் அப்படிலாம் செய்யக்கூடாது செய்ய முடியாது அதோட தான் வேலை செய்யணும் புரிவதற்காக சில உதாரணங்கள் அதனால் எல்லாம் இருக்கும் நல்லவைகள் வருகின்ற பொழுது சுக்குர் அதா பண்ணுங்க கஷ்டமானவைகள் வந்தால் சபர் செய்யுங்க அல்லா ரசூல் அல்லா கற்றுத்தர்றது அதுதான் அதான் சொல்ல குடும்ப வாழ்க்கையிலும் ஒரு ஆணிடத்திலும் சரி பெண்ணிடத்திலும் சரி இது ரெண்டு இந்த சிஃபத் இருக்கணும் அதில் குறிப்பாக சொல்லுவாங்க ஆண்களிடத்தில் சபர் அதிகமாக இருக்கணும் பெண்களிடத்தில் சுக்குர் அதிகமாக இருக்கணுமா ரெண்டு சிஃபத்தும் ரெண்டு பேர்ட்டையும் இருக்கணும் ஆண்கள்கிட்ட சபர் அதிகமாக இருக்கணும் பெண்கள் மூலமாக சின்ன சிறு இடையூறுகளும் பிரச்சனைகளும் வரும் சின்ன சின்ன பிரச்சனைகள் வரும் அவங்க காசு கேட்பாங்க உங்களுக்கு பிடிக்காது எல்லா அவங்க மூலமாக வர்றது எல்லாம் டார்ச்சராக தான் வர்ற மாதிரி தெரியும் நீங்கள் என்ன இவ்வளோ காசு கொடுத்தா எப்படி குடும்பத்தை ஓட்ட முடியும்னு கேட்பாங்க என்னடா தொல்லை கொடுக்குறான் அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க திடீர்னு அவங்க போகணுட்டு நாளைக்கு எங்கள் அம்மா வீட்டுக்கு போகணுன்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு தலைவலிக்கும் அதை இயல்பாகவே இயல்பாக இப்படி தான் இருக்கும் தார்த்தங்களை இயல்புகளை புறக்கணித்து விட்டு வாழ நினைத்தால் வாழ முடியாது இயல்புகள் அப்படித்தான் இருக்கும் ஒரு குழந்தை சின்ன பிள்ளை ஒரு ரெண்டு வயசு பிள்ளையே பள்ளியாசல் கூட்டிகிட்டு வந்துட்டீங்க நீங்கள் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் உட்காந்து பயன் கட்டு இருப்பான் ஒன்றரை மணி நேரம் கேட்க முடியுமா அவனால் அவன் அங்கிட்ட எந்திரிப்பான் அங்கிட்ட நெளிவான் அங்கிட்ட ஓடி போவான் என்ன தேவை தட்டி விடுவான் என்ன தேவை ஒன்று அதெல்லாம் நடக்கத்தான் செய்யும் ஒன்று கூட்டிகிட்டு வந்திருக்க கூடாது கூட்டிகிட்டு வந்தால் சபரா தான் ஹேண்டில் பண்ணி ஆகணும் ஏன் அப்படின்னு சொன்னால் அவர்களின் இயல்பு அது யார் யாருடைய இயல்பு எப்படியோ அப்படி தானே இருக்கும் ஒரு மனநலம் பாதிக்கப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட போய் என்ன நீ இப்போ இது பர்ஃபெக்ட் இல்லாமல் நடக்கிறேன்னு சொன்னால் அவன் எப்படி நடக்க முடியும் அதே போன்று தான் ஒவ்வொரு இடத்திலும் சில நிறைகளும் சில குறைகளும் இருக்கத்தான் செய்யும் நான் வந்து நூறு சதவீத பியூரை நான் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் நீ சொர்க்கத்துக்கு சொர்க்கத்திலோட கஷ்டமாக போயிடும் ஏன்னா இங்கே நிக்கா முடிச்சு கஷ்டப்பட்டால் தான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும் நான் நேரடியாக நிக்கா பண்ணாமல் சொர்க்கத்துக்கு போகிறேன்னு சொன்னால் சில தான் சொன்னத்தை விட்டுட்டு நீ எங்கிட்டு போவ நியாயமான காரணம் இல்லாமல் எதையும் புறக்கணிக்க முடியாது புறக்கணிக்க கூட அப்போ சொல்லப்படுகிறது ஒரு ஆணிடத்தில் சபருடைய தன்மை அதிகமாக இருக்கணும் ஏன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு அந்த சபரை இழக்கக்கூடிய காரணங்கள் சில குறைய நிறைகள் நம்மளை விட ஒரு இருபத்தஞ்சி வயசு பையனுக்கு பதினெட்டு வயசு பண்ண கட்டுறோம் முப்பது வயசு பையனுக்கு இருபது வயசு பண்ண கட்டுறாங்க இப்போ என்ன ஆகும் இவன் வெளியில் ஆயிரம் இடத்துல போ ஆயிரம் கம்பெனியில் வேலை செஞ்சு நாய்ப்படாத பாடுபட்டு உதவ வாங்கி திட்டு வாங்கி நீ செதுக்கப்பட்டிருக்க
சில குறைகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் அப்படி இந்த குறைகள் ஏற்படுகின்ற பொழுது நீங்கள் பொறுத்தாலே தவிர அந்த குடும்ப வாழ்க்கை ஓட நம்மள்ட்ட அப்படிலாம் முடியாது நம்ம எல்லாம் கட்டன் ரேட்டா இருப்போம் இப்படிலாம் நீங்க சொன்னீங்கன்னு சொன்னா வண்டி ஓடாது அப்புறம் பள்ளி பஞ்சாயத்துக்கு தான் வரணும் அல்லா பாதுகாக்கணும் இதே போன்று பெண்களிடத்துல சுக்குருடைய தன்மை அதிகமா இருக்குன்னு சொல்லப்படுது என் கணவன் எனக்காக எவ்வளவு கஷ்டப்படுறோம் அவங்க பகல்ல காலையில் போவாங்க நைட்டு வர்றாங்க எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறாங்க எவ்வளவு ஒரு கடை வச்சுருந்தா எத்தனை பொறாமைகள் எத்தனை விதமான இடையூறுகள் இருக்கு ஒரு ஆஃபீஸில் வேலை செஞ்சால் மேலதிகாரி என்ன திட்டு திட்டுறான் அவங்க ஒரு டிரைவராக இருக்கிறாங்க போயிட்டு இந்த துணியாவில் எத்தனை ஆக்சிடென்ட் நடக்குது எல்லாம் பாதுகாக்கணும் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பகல் முழுக்க வண்டி ஓட்டிகிட்டே திட்டுறாங்களே இவங்க எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு எனக்கு கொண்டு வந்து ரிசல்ட் கொடுக்குறாங்களே ஒவ்வொரு பெண்களும் யோசிக்க வேண்டும் தன் கணவன் தனக்காக எவ்வளவு சிரமத்தை எடுத்துக் கொள்கிறான் தன் பிள்ளைகளுக்காக எவ்வளவு சிரமத்தை எடுக்கிறான் வெளியில சிரிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் உள்ளுக்குள்ள ஃபுல்லா நாளைக்கு ஃபீஸ் கட்டுறது என்னங்கிற கவலையில துடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான் காமிச்சுக்கிறது இல்லை காமிச்சா மனைவி கஷ்டப்படுவாங்க பிள்ளைகள் கஷ்டப்படுவாங்க அடுத்த மாசம் வாடகை கொடுக்க முடியல உள்ளுக்குள்ள திணறிக்கிட்டு இருக்கான் வெளியில பார்த்தா டிவியை பார்த்து சிரிக்கிற மாதிரி தெரியுது ஆனா உள்ளுக்குள்ள அவ்வளவு பெரிய வேர்த்து விறுவிறுத்து போய் இருக்கிறான் வெளியில காமிச்சுக்கிறது இல்லை இதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் பெண்கள் வேலை செய்யணுங்கிறதுல உதவி செய்ய வேணாம் கணவனுடைய பிரச்சனைகளை புரிந்து கொண்டால் போதுமான புரிந்து கொள்கின்ற பொழுது அப்பா மீது என்ன வரணும் நன்றியுடையது சுக்ரி அதான் சொல்லுவாங்க பெண்கிடத்தில் நன்றி செலுத்தும் ரெண்டு பேர்த்துட்டையுமே ரெண்டு இருக்கணும் பெண்கிடத்துல நன்றி செலுத்தும் பண்பு அதிகமாக இருக்கணும் ஆண்கிடத்துல சபுர் செய்யும் பண்பு அதிகமாக இருக்கணும் அப்படிப்பட்ட ஜோடிகள் இணைகின்ற பொழுது அவர்கள் வாழ்க்கை மிகச்சிறந்த வாழ்க்கையாக இருக்கும் இவைகள் அனைத்தையும் சேர்த்து அல்ல அந்த வசனத்தில் முடிவை சொல்கிறான் இன் நஃீத அலி கல ஆயா தில்லி குல்லி சப்பார் இன் ஷக்கூர் இந்த மேற்கூறப்பட்ட வரலாறுகளில் பொறுமையாளர்களுக்கும் நன்றியாளர்களுக்கும் அல்லாஹ் எண்ணற்ற அத்தாட்சியில் வைத்திருக்கிறான் இறைவனின் சோதனை வருகின்ற பொழுது பொறுத்துக் கொள்வது அவசியம் என்பதையும் இறைவன் கொடுக்கின்ற நேமத்திலுக்கு நன்றி செலுத்துவது அவசியம் அப்படி மாற்றம் செய்கின்ற பொழுது ஏற்படக்கூடிய விளைவுகள் என்ன ஆகும் என்பதை அல்லா சொல்வதன் மூலம் பொறுமையாளர்களுக்கும் நன்றியாளர்களுக்கும் அத்தாட்சிகள் உண்டு என்று அல்லா சொல்கிறான் எல்லாம் அல்ல அல்லாஹ் ஷானுபோத்தால இந்த வசனங்களின் வழியாக எவைகள் எல்லாம் நாம் புரிந்து பின்பற்றி விளங்கி நடக்க வேண்டும் என்று அல்லாஹ் விரும்புகிறானோ அவைகளை புரிவதற்கும் விளங்குவதற்கும் அதன்படி நடப்பதற்கும் அல்லாஹ் எனக்கும் உங்களுக்கு உலகமும் எங்களுக்கும் தௌஃபீச் செய்வானார் அலமின் ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم حق قدره ومقداره صلاة دائمة بدوام ملك الله آمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام آمين. وحينا ربنا بالسلام وادخلنا برحمتك دار السلام وتعاليت ربنا وتعلمت وتقدست يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا جتنابا اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وصل وسلم على رسولك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل وسلم